ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله في الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المقوى صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم وصل على جميع الأنبياء وآلهم والصحابة الكرام أجمعين يتوم وهما ناظر ورنرنا سيدنا مالك بندل مالك മുതലി സുഹൃത്തുക്കളും സുന്നത്ത് ജമാന്റെ കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകരെ ഉമ്മഭന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല നമ്മുടെ യൂത്ത് ജേറൽ നാളെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെ നാളെ ജന്നത്തുൽ നഈമിൽ ഒത്തു ചേരാനുള്ള ഒരു കാരണമായി നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ സാഹിത്യോത്സവങ്ങളും നമ്മുടെ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം നാളെ പാരസ്ത്രീകൾ ലോകത്ത് നമുക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളായി അള്ളാഹ് നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ധാരാളം നല്ലത് പഠിക്കാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുമുള്ള മഹത്തായ തൂഫീക്ക് പാവപ്പെട്ട മുതാല്യമായ എനിക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല എനിക്ക് തിരുമാറാകട്ടെ നീണ്ടൊരു പ്രഭാഷണം നടത്തേണ്ട ഒരു വേദിയല്ല കാരണം ഒരുപാട് പ്രഭാഷണങ്ങൾ മത്സരിച്ച് പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുകയും കേൾക്കുകയും അതിന് വിധി എഴുതുകയും അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളും നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ മുന്നിൽ ഒരു നീണ്ട പ്രഭാഷണം ഉചിതമല്ലെന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നീണ്ട പ്രഭാഷണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തായ നമ്മളെല്ലാവരെയും അവന്റെ മക്കുബൂല്യങ്ങളായ അടിമകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു താല ആദരിച്ച ഒരു സുട്ടിയാണ് ഖുർആൻ അത് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് വലക്കത് കറമ്ന ബലി ആദം ആദം സന്തതികളെ നാം ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് തന്നെ ആദരവ് പഠിപ്പിച്ചു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവിടെ മതമോ ജാതിയോ അല്ലെങ്കിൽ പണമോ ദാരിദ്ര്യമോ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ആദരിച്ചു എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ആദരവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പറഞ്ഞു മരിച്ചാലും മനുഷ്യന്റെ ജഡം മയ്യത്ത് മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും അമുസ്ലിം ആണെങ്കിലും അവന്റെ ശരീരം നജസ്സാകുന്നതല്ല 
സന്ധതികളെ നാം ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഖുർആാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് കുളിപ്പിച്ചു വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ സാധാരണയായി വസ്ത്രത്തിലും ശരീരത്തിലും തെറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വസ്ത്രം മാറ്റണം എന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാരും അതുപോലെ മുതിർന്ന ആളുകളും ചിലപ്പോൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് അതൊരിക്കലും മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിച്ച് ആ ശരീരം കഴുകിയതിന്റെ പേരിൽ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ മയ്യത്ത് നജസായത് കൊണ്ട് മയ്യത്ത് കഴുകിയിട്ട് ആ വെള്ളം ശരീരത്തിൽ തെറിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് മനുഷ്യന് സ്വാഭാവികമായി അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ മൂത്രവും അതുപോലെ മലവും ഒക്കെ നജസ്ഥാൻ അപ്പൊ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ചിലപ്പോൾ ആ മയ്യത്തിൽ അത്തരം മേച്ചമായ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരീരത്തിൽ തെറിക്കുന്നതിനും ശരീരത്തിലാകുന്നതിനും ഭയന്നിട്ടാണ് സാധാരണ കുളിക്കാനും അതുപോലെ വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റാനും നിസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് വലിയവരും മുതിർന്നവരും ഒക്കെ കൽപ്പിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു വന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അബാഹുദാല മനുഷ്യനെ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മനുഷ്യരിൽ തന്നെ അബാഹുദാല വലിയ ആദരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തിന് അതാരാണ് ഈ മകനുള്ള മോമിനികളാണ് ആദരവും ബഹുമാനവും വലുപ്പവും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് കാരണങ്ങളിലേക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ വ്യത്യാസപ്പെടും ചിലപ്പോൾ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ വ്യത്യാസപ്പെടും ഇപ്പൊ ഈ സദസ്സിൽ എന്നെ കാണ എത്രയോ പ്രായമുള്ള ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട വലിയ പാണ്ഡിത്യമുള്ള എത്രയോ കാലം ദർശ നടത്തിയ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ഈ സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ സദസ്സിൽ നിങ്ങളൊന്നും തരുന്ന ആദരവ് ഇവിടെ ഒരു പണ്ഡിതൻ എന്ന ഒരു ആദരവല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആലിമ് എന്ന ആദരവല്ല ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാരനല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരതിഥിയായതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളൊക്കെ എന്നെ ആദരിക്കുന്നു അതിഥികളെ ബഹുമാനിക്കണം ആദരിക്കണം അത് ഇസ്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് പക്ഷേ ആദരവ് വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലുണ്ട് വലുപ്പവും ചെറുപ്പവും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് ഇതുപോലെ ആ തൂണിന് ഈ തൂണിനെക്കാൾ വലുപ്പമുണ്ട് ആ തൂണിന് ഈ തൂണിനെക്കാൾ വലുപ്പമുണ്ട് അതിനെ പുറത്ത് ചാടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാണാനുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് നീളത്തിലാണ് അതിന്റെ വലുപ്പം ഞാൻ അളന്നത് ഇനി അതിന്റെ പവറും തിരുമ്പ് പിടിച്ചതും തിരുമ്പ് പിടിക്കാത്തതും ഒക്കെ നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന തൂണിനെക്കാൾ എത്രയോ ഉചിതം ചിലപ്പോൾ ഈ തൂണായിരിക്കാം ഈ തൂണിന് ആ തൂണിനെക്കാൾ ചിലപ്പോൾ കറയില്ലാത്ത അതുപോലെ തുരുമ്പില്ലാത്ത വളരെ പ്യുവറായതിന്റെ പേരിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ തൂണിന് ബഹുമാനമുണ്ടാകാം അതുപോലെ ഈ സ്റ്റേജിൽ നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാലും എന്നെക്കാൾ നീളമുള്ള ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ വളരെ അപൂർവമായിരിക്കാം പക്ഷേ എന്നെക്കാൾ നല്ല മനസ്സ് ക്ലിയർ ഉള്ള എന്നെക്കാൾ നല്ല ഇൽമുള്ള വിവരമുള്ള ആളുകളെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റേജിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് കാണാനും കണ്ടെത്താനും കഴിയും പറഞ്ഞു വന്നത് ആദരവുകളും ബഹുമാനവും അതുപോലെ വലുപ്പവും എല്ലാം ഒന്നിലേക്ക് ചേർത്തി നോക്കുമ്പോഴാണ് വലുപ്പവും ആദരവും ഒക്കെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആദരവ് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പണത്തിലല്ല ഒരു മനുഷ്യന് ധാരാളം പണമുണ്ട് അതൊരു ആദരവല്ല ഒരാൾക്ക് തീരെ ദാരിദ്ര്യമുണ്ട് വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ട് വല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരാളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരൈബായി പറയാനും ഇല്ല അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ പണം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് പണം ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ പേരിൽ അതൊരാദരവല്ല പണം ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു മോശവും അല്ല മാഹുദാല നമുക്കൊക്കെയും ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോടും ഇസ്സത്തോട് ആഫിയത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് തരുമാറാകട്ടെ മറിച്ച് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ശരിയായ ആദരവ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ കമ്പി ഉദാഹരണത്തിന് ഈ തൂണ് പറഞ്ഞാൽ ആ തൂണ് കാണാൻ നല്ല വലുപ്പമുണ്ട് അല്ലേ ഈ തൂണിനെ കാണാൻ വലുപ്പല്ലേ എനിക്ക് തോന്നിയതാ ഞാൻ കയറ്റത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് തോന്നിയതാ അല്ല എല്ലാവർക്കും നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകുന്നതാണ് ആ തൂണ് ഈ തൂണിനെക്കാൾ വലുപ്പമുണ്ട് എനിക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ അല്ല എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ആ തൂണ് ഇതിനെക്കാൾ ചെറുതാ പക്ഷേ ഉദാഹരണം പറയാണ് നിങ്ങൾ ആരും പോയിട്ട് ആ തൂണ് തപ്പിയൊന്നും നോക്കണ്ട ആ തൂണിൽ ചിലപ്പോൾ 
ഈ തൂണിന് വലുപ്പമില്ലെങ്കിലും ഈ തൂണിന് ലേശ ഒരു ബഹുമാനക്കുറവുണ്ട് അതെന്താണ് ഉദാഹരണം പറയാണ് അതായത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു പോയിട്ട് അന്വേഷിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ആ തൂണിനുള്ള ബഹുമാനക്കുറവ് എന്താണ് ആള് കാണാൻ നല്ല വലുപ്പമുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് കൂടുതൽ ആയുസില്ല എന്തുകൊണ്ട് അതിന് തുരുമ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തൂണ് ആള് നീളം കുറവാണെങ്കിലും ഒപ്പര നല്ല പ്യൂറാ അതിന് തിരുമ്പില്ല കംപ്ലൈന്റുകൾ ഇല്ല അതിന് മോശമായ ഒന്നും കാണാനില്ല വളരെ നല്ല ഒരു തൂണായിട്ടാണ് ആ തൂണിനെ കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിന് മറ്റൊരു നിലക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഓരോ നിലക്കും നമ്മൾ വെച്ചു നോക്കുമ്പോ ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ബഹുമാനമുള്ളവരല്ലാതെ ആരും ലോകത്തിൽ ഇല്ല എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് എല്ലാവരും ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് ഈ സദസ്സിൽ തന്നെ എന്നെയും അവരെയും നിർത്തിയാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നെക്കാൾ പ്രായം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട ആളുകൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് അവരൊക്കെ ബഹുമാനിക്കൽ എനിക്ക് ബാധ്യതയാണ് അതുപോലെ എന്നെക്കാൾ ഇൽമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് അവരൊക്കെ ബഹുമാനിക്കൽ എനിക്ക് ആദരവാണ് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെയും എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ഉണ്ടാകേണ്ട ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നിർദ്ദേശം എന്താണ് എന്നെക്കാൾ ചെറിയവനായി ഒരാളില്ല എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കണം എന്നെക്കാൾ ചെറിയവനായി ഒരാളില്ല എല്ലാവരും എന്നെക്കാൾ വലിയവന എല്ലാവരും എന്നെക്കാൾ വലുത എല്ലാവരും എന്നെക്കാൾ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ ആദരവുള്ളവര എല്ലാവരും എന്നെക്കാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ബഹുമാനമുള്ളവര അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ പരസ്പരം സ്നേഹം വർദ്ധിക്കാനും പരസ്പരം ആദരവ് വർദ്ധിക്കാനും അത് കാരണമാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കാരനാണ് നമ്മുടെ തൊഴിലാളിയാണ് എന്നാലും അവനെ നമ്മൾ നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് അയാളെ നമ്മൾ നിന്യനായി കാണരുത് അയാൾ ഒരു ചെറിയ ജോലിക്കാരനാണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് അയാളുടെ ജോലി ചെറുതാണെങ്കിലും അയാളുടെ മനസ്സ് അള്ളാഹുലേക്ക് അടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുനൽ ഗസാലി ഇമാമുനൽ ഗസാലി റോയുന്നു പറഞ്ഞു ആർക്കും കിബർ നടിക്കാൻ ഇവിടെ അവകാശമില്ല ആർക്കും ഇവിടെ അഹങ്കരിക്കാനുള്ള വകയില്ല പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് വയസ്സുള്ള ആളല്ലേ ചെറിയവർക്ക് എന്തിനാ ഇത്ര കിബിറ് നിചിന്തിക്കാൻ വകയില്ല ചെറിയവരോട് നിസ്സാരത തോതാൻ വകയില്ല പ്രായമുള്ളവരെ ചെറിയവരെ കാണുമ്പോ ചിന്തിക്കണമെന്ന് മാമനൽ വസാലി റൊതിയുന്നോ എന്ന് പറയേണ്ട പ്രായമുള്ളവര് ചെറിയവരെ കാണുമ്പോ ചിന്തിക്കണം അവന്റെ ചെറിയ പ്രായമാണ് അവനൊരുപാട് ഇബാദത്ത് എടുക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം അവനെ നല്ല മുട്ടുവേദനയില്ലാതെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിച്ചേക്കാം അവൻ ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇനിയും ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം അവൻ ഇനിയും ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യാൻ ജീവിതത്തിൽ അവസരം കിട്ടിയേക്കാം പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ അവനെക്കാൾ മുന്നേ മരിക്കുന്നവനാണ് എനിക്കിത്രയും അള്ളാഹു താല ആയുസ് തന്നിട്ട് ഇത്രയും കാലം അള്ളാഹു താല ആരോഗ്യം തന്നിട്ട് ഇത്രയും കാലം അള്ളാഹു താല ഭക്ഷണം തന്നിട്ട് ഇത്രയും കാലം അള്ളാഹു താല വെള്ളം തന്നിട്ട് ഇത്രയും കാലം സർവ്വനിയമത്തുകളും ചെയ്തു തന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന് വേണ്ടതുപോലെ നിസ്കരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ോടെ നിസ്കരിക്കാനുള്ള നിസ്കാരത്തിനുള്ള കഴിവ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുപോലെ നോമ്പെടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നന്മകൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലോ പ്രായമുള്ളവര് ചെറിയവരെ കാണുമ്പോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം ചെറിയവര് വലിയവരെ കാണുമ്പോ അലഹമില്ല അയാൾക്ക് ഒരുപാട് വയസ്സുണ്ടല്ലോ അയാൾ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ചു തന്നെ അയാൾക്ക് ധാരാളം ഉണ്ടല്ലോ അയാൾ ഇതേ വർഷത്തിൽ ഒരു മാസം നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചത് തന്നെ അഹറത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് വർഷത്തതുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എന്റെ പ്രായപൂർത്തിയായതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് വർഷമല്ലേ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് വർഷമല്ലേ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് വർഷമല്ലേ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം ഞാൻ നിസ്കരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അയാൾ നാൽപ്പത് വർഷമായി നിസ്കരിക്കുന്നയാളല്ലേ നാൽപ്പത് വർഷമായി നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നയാളല്ലേ ആ നിലക്ക് പ്രായം കുറയെ പ്രായം കുറഞ്ഞവർ പ്രായമുള്ളവരെ കാണുമ്പോ ചിന്തിക്കണമെന്ന് മാമുനൽ വസാലി ീകൾ വിവരമില്ലാത്തവരെ കാണുമ്പോ അവന് വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ കംപ്ലൈന്റ് വന്നത് 
അവന്റെ നിധി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പോരായ്മ വന്നത് അവർക്ക് വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കെന്റെ റബ്ബ് വിവരം തന്നു പാണ്ഡിത്യം തന്നു എന്നിട്ടും ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന് വേണ്ടതുപോലെ അതേ റബ്ബിന് വേണ്ടതുപോലെ ഇബാദത്തിന് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല അമ്മോ വിവരമുള്ളവര് വിവരം കുറഞ്ഞവരെ കാണുമ്പോ ചിന്തിക്കണം വിവരമില്ലാത്തവര് വിവരമുള്ളവരെ കാണുമ്പോ അലഹമില്ല അയാൾ എത്ര വലിയ തൗഫിക്കുള്ളയാളാണ് എത്ര വലിയ ബഹുമാനമുള്ളയാളാണ് എത്ര വലിയ ആദരവുള്ളയാളാണ് കാരണം അയാൾക്കുള്ള വിവരം കൊടുത്തല്ലോ പാണ്ഡിത്യം കൊടുത്തല്ലോ വിവരമുള്ളവരും വിവരമില്ലാത്തവരും ഒരുപോലെയാണോ നബിയെ ചോദിക്കണമെന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വിവരമുള്ളവർക്ക് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് വിവരമുള്ളവർക്ക് വലിയ ആദരവുണ്ട് അയാളെപ്പോലെ എനിക്ക് വിവരമില്ല അയാളെപ്പോലെ എനിക്ക് പാണ്ഡിത്യമില്ല അയാളെപ്പോലെ എനിക്ക് കഴിയുമില്ല അയാളൊരു വിവരമുള്ളയാളാണ് ആ വിവരം കൊണ്ട് അയാൾ നിസ്കാരം നല്ല നിലക്കാകാൻ കഴിയുമല്ലോ അയാൾക്ക് നല്ല നിലക്ക് പൂർണ്ണമായി ഉറപ്പില്ലയിച്ചു കൊണ്ട് അയാളെ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് നല്ല നിലക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമല്ല അമ്മോ അയാൾക്ക് വേണ്ടതുപോലെ ഉറപ്പിൽ ലയിച്ചു കൊണ്ടെല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാൻ കഴിയുമല്ലോ ഇനി എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ വന്നാൽ തന്നെ വിഗ്രഹനുസരിച്ച് അമലുകൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അയാൾക്ക് പാണ്ഡിത്യമുള്ളത് കൊണ്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാ ആ വിവരമുള്ളയാൾ എന്നെക്കാൾ ബഹുമാനമുള്ളവനാണെന്ന് വിവരമില്ലാത്തവര് വിവരമുള്ളവരെ കാണുമ്പോ ആദരിച്ചു ബഹുമാനിച്ചു ആദരക്ക് ചിന്തിച്ചു ആരോഗ്യമുള്ളവര് ആരോഗ്യമില്ലാത്തവരെ കാണുമ്പോ അയാള് അമല് ചെയ്യാത്തതിന് അവ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് ആരോഗ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാത്തത് നയാക്ക് മറുപടി പറയാനുണ്ടല്ലോ ആരോഗ്യമില്ലാത്തവനെ കാണുമ്പോ ആരോഗ്യമുള്ളവൻ ചിന്തിക്കളും അയാൾ നിസ്കാരത്തിൽ വേണ്ടതുപോലെ കൂടുതൽ സുന്ന നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന് റബ്ബ് കാരണം ചോദിക്കുമ്പോ എന്റെ റബ്ബിനോട് അയാൾക്ക് മറുപടി പറയാനുണ്ട് എനിക്ക് രോഗമായിരുന്നു അള്ളാ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ആരോഗ്യ കുറവായിരുന്നു അള്ളാ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്നൊരു കാരണം പറയാൻ അയാളെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ രോഗമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് വിവാദം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് അയാൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും എനിക്കെന്റെ റബ്ബ് ആരോഗ്യം തന്നിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടതുപോലെ ഭക്ഷണം തന്നിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടതുപോലെ വെള്ളം തന്നിട്ട് ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് അതേ വായു തന്നിട്ട് എല്ലാം തന്നിട്ടും ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന് വേണ്ടതുപോലെ തന്നി ചെയ്തില്ലല്ലോ അള്ളാ ആരോഗ്യമുള്ളവൻ ആരോഗ്യമില്ലാത്തവനെ കാണുമ്പോ നിലക്ക് ചിന്തിക്കളും ആരോഗ്യമില്ലാത്തവൻ ആരോഗ്യമുള്ളവനെ കാണുമ്പോ അയാൾക്ക് ബാഹുതാല ആരോഗ്യം കൊടുത്ത അയാൾ ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് ധാരാളം നിസ്കരിക്കാൻ അയാൾക്ക് കഴിയും ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക് കഴിയും എനിക്കറ വലാനില് നട്ടുച്ച സമയത്തും കുടിക്കാൻ ഗുളികയുണ്ട് എനിക്കറ വലാനിലും അത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അയാൾക്ക് നോമ്പെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അലഹമില്ല അയാൾ എന്റെ കാൾ എത്രയോ റപ്പിന്റെ അടുക്കൽ ബഹുമാനമുള്ളയാളാണ് റപ്പിന്റെ അടുക്കൽ എത്രയോ ആദരമുള്ളയാളാണ് കാരണം അയാളെ ഈ ഭാഗത്തിന് തടസ്സങ്ങളില്ല അയാൾ ഈ ഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്നതിന് രോഗം തടസ്സമല്ല ദാരിദ്ര്യം തടസ്സമല്ല രോഗമില്ലാത്തവൻ രോഗിയെ കാണുമ്പോ നിലക്ക് ചിന്തിക്കളും രോഗി രോഗമുള്ളവനെ കാണുമ്പോ ഈ നിലക്കും ചിന്തിക്കളും ഓമോമിനായ മനുഷ്യ ദാരിദ്ര്യമുള്ളവൻ പണക്കാരനെ കാണുമ്പോ ചിന്തിക്കണം അയാൾക്ക് ഒരുപാട് സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ അലഹമില്ല എനിക്ക് സ്വതക്ക ചെയ്തിട്ട് കൂലി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അള്ളാ എനിക്ക് ഒരുപാട് ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ എന്റെ കയ്യില് പണമില്ലല്ലോ അള്ളാ അതിനെന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു അതുപോലെയുള്ള ദിക്കറുകൾ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം പതിവ് നിങ്ങൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് ദിർഹംസകൾ സതക്ക ചെയ്ത കൂലി കിട്ടാൻ 
അത് കാരണമാണെന്ന് ഹബീബായ ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പണം തത്തില്ല അത് ശരിയാണ് എനിക്ക് സാമ്പത്തികമായി ഭദ്രത കിട്ടിയില്ല അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അത് നികത്താൻ എനിക്ക് ദിക്ര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ആ ദിക്ര് പോലും ചൊല്ലാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലല്ല അള്ളാ അയാള് അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ ബഹുമാനം വാങ്ങിയല്ല അള്ളാ ഈ നിലക്ക് ചിന്തിക്കണം പാവപ്പെട്ടവരും പതേ ദാരിദ്ര്യമുള്ളവരും പണക്കാരൻ എപ്പോഴും ദാരിദ്ര്യമുള്ളവരെ നോക്കിയിട്ട് എനിക്കൊരുപാട് പണം അല്ല തന്നിട്ട് അള്ളാ എന്റെ വജീരെ കരുതിയിട്ട് എനിക്ക് ധാരാളം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ല അള്ളാ ധാരാളം ശ്രദ്ധക്ക ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ല അള്ളാ ധാരാളം ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ല അള്ളാ സ്ഥാനത്ത് ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യമല്ല നാവ് നോക്കുമ്പോൾ അയാളെ നാവലി സാനുഭൂതാക്കിറാന്തും അയാളെ നാവിലാണ് ഏത് സമയത്തും മാവിനെ സ്മരിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് അയാൾ എപ്പോഴും ദിക്കു ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അയാൾക്ക് വന്ന് അള്ള പണം കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും പണക്കാരെ കാണയാണ് ദിക്കു ചൊല്ലിയിട്ട് അള്ള എന്റെ അടുക്കൽ ബഹുമാനം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ പണക്കാരൻ പാവപ്പെട്ടവനെ കാണുമ്പോൾ ചിന്തിക്കണമെന്ന് ഈ മാമനല്ലി ോഹല്ലു അപ്പൊ ഏത് മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോഴും അയാൾ എന്റെ കാൾ വലുതാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കണം അയാൾ എന്റെ കാൾ ബഹുമാനമുള്ളവനാണെന്ന് ചിന്തിക്കണം എന്നെ കാൾ താഴ്ന്നവനായി ഒരാളില്ല എന്നുറച്ച് വിശ്വസിക്കണം എല്ലാവരും എന്നെ കാൾ പിന്നെ അടുക്കല ബഹുമാനമുള്ളവരാണ് അല്ല എന്റെ അടുക്കലാദരമുള്ളവരാണ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു പണക്കാരനും ഒരു പാവപ്പെട്ടവനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂല ഒരു ദാരിദ്ര്യമുള്ളവനെയും നികയത്തെ കാണാൻ കഴിയൂല അവനെ ചെറിയവനെ ീ കാണാൻ കഴിയൂല അവൻ ചെറുതാണെന്ന ചിന്ത മനസ്സിൽ കടന്നു വരൂല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമന് ഹജാദ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഹജാദ് ചൊല്ലുന്നില്ലേ ആ ഹജാദിന്റെ മുസന്നിഫ് അത് ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹജാദ് തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹജാദ് ഇമാമിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടൊരു പരിപാടി നടന്നിരുന്നു ആ പരിപാടിയിൽ പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നോക്കി വെച്ചിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ഇന്നലെ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ബാഹു തങ്ങൾ അവർക്ക് ദീർഘായുസും ബിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ അത് ഈ നാദാപുരം ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ചെറിയൊരു പ്രയാസവും ഉള്ളത് നിങ്ങളൊക്കെ പത്രത്തിലെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ സമാധാനം തരട്ടെ എല്ലാ മോമിനികൾക്കും ഏത് സമയത്തും അള്ളാഹു താല സമാധാനം ചൊരിയട്ടെ അതുപോലെ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളിലും മുസ്ലിം നാടുകളിലും എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും അള്ളാഹു സമാധാനം ചൊരിയട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഹജാദ് റതിയുള്ളു എന്ന് വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് ഹജാദ് ഇമാം റതിയുള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് മീസാനിൽ അധികരിച്ചത് ഏത് മീസാനില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളമായി പതിവാക്കിയൊരു ദിക്കുണ്ട് ധാരാളമായി ചൊല്ലിയൊരു ദിക്കുണ്ട് ധാരാളം എന്റെ നാവ് ചൊല്ലിയൊരു ദിക്കുണ്ട് ഇവാം ഹത്താത് റോയൊന്നും അല്ല അനിയങ്ങളെ ഒരു രീതികളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ ദിക്കറിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹജാദിമാമ റോയൊന്നും എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഹരീസാണ് കലിമത്താനി ഹബീഫത്താനി അതല്ല രണ്ട് കലിമത്തുകൾ അതേ ഹബീബമേ നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കലിമത്താനി ഹബീബതാൻ ആ കലിമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കലിമത്തുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വളരെ ചൊല്ലാൻ എളുപ്പമുള്ള ദിക്കറാണ് പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ദിക്കറാണ് കുറെ ചൊല്ലാനില്ല വളരെ ചെറിയ രണ്ട് കരിമത്തുകളാണ് നാവിന് ചൊല്ലാൻ വലിയ എളുപ്പമാണ് കലിമത്താനി ഹബീബതാനി അനല്ലി നാവിന് ചൊല്ലാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ള രണ്ട് ദിക്കറുകള് നന്മതിന്മകൾ അളവെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് നന്മകൾ പ്രതി പ്രത്യേകം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ നന്മകൾ കൂടുതലായി കാണിക്കാൻ തുലാശിന് നല്ല പാരം കിട്ടാൻ നല്ലതാണ് വേറൊരു ബഹുമാനം കൂടിയുള്ള ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ സുട്ടാവായ അള്ളാ 
അള്ളാഹുവിനെ വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള ദിക്രോണ് ആ റബ്ബ് വലിയ താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന ദിക്രോണ് ആ റബ്ബിന് വലിയ സന്തോഷമുള്ള ദിക്രോണ് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വലിയ ഇഷ്ടമുള്ളതായി പഠിപ്പിച്ച ദിക്രോണ് സുബ്ഹാനല്ലാഹി വ ബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അദീം ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം പതിവാക്കിക്കോ ധാരാളം ചൊല്ലിക്കോ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം അധികരിപ്പിക്കോ അശ്റഫുൽ ഖൽഖ് ത്വഹ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇബാം ഹജ്ജാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ ദിക്രിനെ ധാരാളം പരിവാക്കിയിരുന്നു അതേ വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം ഇത് പരിവാക്കിക്കോ ധാരാളം ഇത് ചൊല്ലിക്കോ അത് കാബറിൽ സന്തോഷം കിട്ടാനും നിങ്ങളെ നന്മ നിന്മകൾ അളവെടുക്കുമ്പോൾ നന്മകൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാനും അത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഈ ഹദീപ് ഉദയിട്ട് ചെറിയ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതായി ഹജാദിമാവിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം കേട്ടോ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ നന്മ തിന്മകൾ അളക്കുന്നു നന്മകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്തു കാണിക്കാൻ ദിക്കറുകൾ നല്ലതാണ് നന്മകൾ കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ ദിക്കറുകൾ നല്ലതാണ് കുറഞ്ഞ അധ്വാനമാണ് നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്ന ദീപത്തങ്ങ് കൈയൊഴിക്കളും നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്ന നമീപത്തങ്ങ് കൈയൊഴിക്കളും മറ്റൊരാളെ കാര്യത്തിലുള്ള വേദാനങ്ങ് കൈയൊഴിക്കളും നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള ചിന്തയും സ്വന്തം പാരത്രീക ലോകത്തെ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ഓർമ്മയും അവന്റെ നാവിന് വലിയ എളുപ്പമാണ് കൈയിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാലിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഏത് കിടന്ന സ്ഥലത്തും ചൊല്ലാവുന്നതാണ് ഏത് നിൽക്കുന്ന സമയത്തും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏത് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏത് നടത്തത്തിലും കിടത്തത്തിലും ഇരുത്തത്തിലും നദിയേത് സമയത്തും മനുഷ്യനെ ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന ദിക്കറാണ് വലിയ അമല റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ ആദരവുള്ളതാണ് ദിക്കറുകൾ പതിവാക്കൽ കിട്ടൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഖുറാൻ നമ്മളെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചത് ധാരാളം അന്നാനെ ഓർക്കുന്നവരാകണം ധാരാളം റബ്ബിനെ സ്മരിക്കുന്നവരാകണം റബ്ബിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ദിക്കറുകൾ പതിവാക്കുന്നവരാകണം ആ ദിക്കറുകൾ പതിവാക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണമെന്താണെന്നല്ലേ വെറും പാരത്രീക ലോകത്ത് മാത്രമല്ല ആഹാരത്തിന് മാത്രമല്ല ദിക്കറുകൾ നിങ്ങളെ പതിവാക്കിയാൽ നിങ്ങളെ ഹൃദയത്തിന് സമാധാനം കിട്ടാൻ നിങ്ങളെ മനസ്സിന് സന്തോഷം കിട്ടാൻ വിഷമങ്ങൾ നീക്കിട്ടാൻ അതേ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ദിക്കറുകൾ കാവലാട് കിട്ടൂ അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ദിക്കറുകൾ പതിവാക്കുക ും ജീവിതത്തിൽ ദുന്യവിയായ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമാണോ അല്ല ആഹൃത്തിലും വലിയ ബഹുമാനമാണ് വിക്രം ചെല്ലുന്നവർക്ക് അതല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട പതി ബഹുമാനപ്പെട്ട പത്തി അബുല്ലൈസ് റതിയുള്ളോ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അബുല്ലൈസ് റതിയുള്ളോ എന്ന് പറയാണ് ആരെങ്കിലും കാബറിന്റെ അനാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാലേഹി അവനിക്ക് നിർബന്ധമാണ് അതെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവനെ നിർബന്ധമാണ് അവന് മുറുകപ്പിടിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് നാല് കാര്യങ്ങൾ അവൻ മുറുകെ പിടിക്കണം വയജിത്തനി പാർപ്പാശിയോ നാല് കാര്യങ്ങൾ അവൻ കൈയൊഴിക്കുകയും വേണം നാല് കാര്യങ്ങൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ മുറുകെ പിടിക്കണം നാല് കാര്യങ്ങൾ അവൻ കൈയൊഴിക്കുകയും വേണം അതിലൊന്നാമത്തതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദിക്കറി ഏറ്റവും വലിയ ദിക്കറി അത് നിസ്കാരമാണ് ഏറ്റവും വലിയ അബോഹുവിനുള്ള സ്മരണം അത് നിസ്കാരമാണ് അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ല അതേ 
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാ മബുല്ലീസ് റുതിയുള്ളൂ എന്ന് പറയാണ് ിസ്കാരം തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ദിക്കറായ റബ്ബിനെ സ്മരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദിക്കറ് ആ നിസ്കാരം പുറകെ പിടിച്ചു ഒരു നേരം നിസ്കാരം കഥാക്കല്ല ഒരു നേരവും നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ല നിന്റെ ജോലി തിരക്കിന്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും കാരണത്തിന്റെ പേരിലോ ഈ നിസ്കാരം കഥാക്കല്ല നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം നിസ്കാരം മുറുകെ പിടിക്കണം അത് കബറിൽ രക്ഷ കിട്ടാൻ നിർബന്ധമാണ് കബറിൽ സമാധാനം കിട്ടാൻ നല്ലതാണ് ഞാനിപ്പതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല ഒരൊറ്റ നേരത്തെ നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് രണ്ട് പരമാവധി നിസ്കാരത്തിൽ പള്ളിയിൽ ജമാനത്തിനെത്തിക്കൂ ജമാനത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൂ ജമാനത്ത് നഷ്ടപ്പെടാതെ പരമാവധി നിസ്കാരങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചു അതെന്റെ കൂട്ടുകാരായ സഹപ്രവർത്തകരായ എസ് എസ് എഫിന്റെ കൂട്ടുകാരോട് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ നേരത്തെ ജമാനത്തെ നഷ്ടപ്പെടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം പരമാവധി പള്ളിയിൽ തന്നെ ജമാനത്തിന് എത്തിച്ചേരണം നമ്മള് സമുദായത്തിന് മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് മാതൃക കാണിക്കേണ്ടവരാണ് മറ്റുള്ള സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മളിൽ നിന്നാണ് നമ്മള് പള്ളിയിലെ ജമാനത്തിന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കണം പരമാവധി പള്ളിയിലെ ജമാനത്തിനെത്തണം പിന്നെ കൊടി പിടിക്കാനുള്ള ആവേശം ആ ഒരു ആവേശം നമ്മൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആവേശം നമ്മളെ പള്ളിയിൽ അഞ്ചു നേരം നടക്കുന്ന പരിപാടി അഞ്ചു നേരം പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരത്തിന് കൊടുത്ത് പരമാവധി കൂട്ടുകാരെ ഒന്നിപ്പിച്ച് പള്ളിയിൽ ജമാനത്തിനെത്തണേ കൂട്ടുകാരെ പരമാവധി പള്ളിയിൽ പങ്കെടുക്കണേ കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് പറയുന്നു നമ്മളെ മക്കളെ ഏതെ പ്രവർത്തകന്മാർ എന്തിനാണ് നമ്മളെ മക്കള് പള്ളിയിൽ ജമാനത്തിനെത്താനാണ് സുന്നത്യമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനാണ് സുന്നത്യമായത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനാണ് മറ്റുള്ളവരെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ മുന്നിൽ തീരിന് അടിയറവ് പറയുമ്പോൾ തീരിന് പണത്തിന്റെ മുന്നിൽ വിൽക്കുമ്പോൾ തീരിന്റെ ആശയങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ തോളിൽ കയറി തീരിനെ കടിച്ചു കീറുമ്പോൾ മുസ്ലിം നാമധാരികളായ പേരിൽ തന്നെ പലരും ഇസ്ലാമി ആശയങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോ ആ ഇസ്ലാമിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യമാണ് യൗവനം അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യമാണ് യൗവത്വം ഒരു സമുദായത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഈ യൗവനമുള്ള യുവാക്കളിലാഹി യുവാക്കളല്ലേ ഒരു നാടിന് ഒരു വൈക്കേക്ക് തിരിക്കേണ്ടത് ആ യുവാക്കള് നല്ല സുന്നത്തിതമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരായി വളരണം അതിനുമ്പമാരെ നമ്മളെ കുട്ടികളെ ചെറുപ്പത്തിലെ എസ് ബി എസ് ഇന്ന പ്രവർത്തകന്മാരാക്കളും സുന്നത്യമായത്തിന്ന പ്രവർത്തകന്മാരാക്കളും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പ്രചോദനം കൊടുക്കണം എസ് ബി എസിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാര് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാര് വന്ന് സാഹിത്യോത്സവമുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ അതുകൊണ്ടെന്റെ ആ കാര്യം ചോദിക്കരുത് അതിന് പിരിവിന് ചോദിക്കുമ്പോ പിരിവ് കൊടുക്കണം ഇത്തരം നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കാനാണെന്ന് ചിന്തിക്കണം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് പണ്ടൊരു കാലത്ത് എത്ര വയസ്സുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കണ്ട ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പറയാറുണ്ട് പണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ മുമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോ കുറെ വയസ്സുണ്ടോ എത്ര വയസ്സുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കണ്ട ഇതിനേക്കാൾ ചെറുതായിരുന്ന കാലത്ത് നീ അതിനർത്ഥമുള്ളൂ ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതിനേക്കാൾ ചെറുതായിരുന്ന കാലത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള സാഹിത്യോത്സവിന്റെ വേദികളിൽ ഞാനും ഒരുപാട് കാലം പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു ഒരു ദിവസം പ്രസംഗിച്ചു പ്രസംഗിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ ബാപ്പനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയില്ല ബാപ്പ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ബാപ്പ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല അതെന്റെ അലഹമില്ല ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അലഹമില്ലയാണോ അപ്പൊ ബാപ്പ പറഞ്ഞു എല്ലാറ്റിനും വന്നാനെ സ്തുതിക്കണം ഏത് കാര്യത്തിനും വന്നാനെ സ്തുതിക്കണം അവിടെ ഫസ്റ്റ് എന്നോ സെക്കൻഡ് എന്നോ നോട്ടമില്ല ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പേരിനോട് പറഞ്ഞു സാഹിത്യ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണുകൊള്ളൂ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്
പാപ്പ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓർക്കുകയാണ് സാഹിത്യോത്സവി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അനീസ്താദിമാരും എന്നെ പോലെയുള്ള മുതാലിമീകളും ഒക്കെ പ്രസംഗിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള കാരണമാണ് അതിനുവേണ്ടി എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാര് വരുമ്പോ വെറുതെ വൈസ് കെട്ടി പാടിയിട്ട് പൈസയും കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ അങ്ങ് പിരിയാനാണെന്ന് ചോദിക്കരുത് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെ സഹായിക്കണം എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ അത്തരം നന്മകൾക്ക് വേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങുമ്പോ ഓ പാപ്പമാരെ ചിലപ്പോ നമുക്ക് അതുപോലെ മുന്നിട്ടിറങ്ങാൻ കഴിയൂല അവരെ പോലെ ചിലപ്പോ ഗോതയിലിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയൂല നമ്മളെ ബിസിനസിന്റെ തിരക്കിലാണ് ഓള വാങ്ങിക്കേണ്ട തിരക്കിലാണ് മകന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ തിരക്കിലാണ് മകന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ ബേജാറിലാണ് നമ്മളെ ദുബായിലെ ഷോപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ ബേജാറിലാണ് സൗദിയുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ ബേജാറിലാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ചിന്തകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ കുട്ടികളായ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് സഹായിക്കുക അതിനും കഴിയാത്ത ഉപ്പമാരുണ്ട് ശരീരം കൊണ്ട് സഹായിക്കുക അതിനും കഴിയാത്തവരുണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് സഹകരിക്കുക നന്മകളെ നന്മയായി തിരിച്ചറിയുക എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഒരു കൊടിയും കീറാൻ പോകാറില്ല ഒരു കൊടിയും നശിപ്പിക്കാൻ പോകാറില്ല ഒരു നേതാവിനെയും കുറ്റം പറയാറില്ല ഒരു നേതാവിനെയും ചീത്ത വിളിക്കാറില്ല ഒരു നേതാക്കളെയും ഇകഴ്ത്തി സംസാരിക്കാറില്ല ഒരാളെയും കുറ്റം പറയാറില്ല കാരണം എസ് എസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയല്ല ആരെയും തോൽപ്പിക്കാനല്ല ആരെയും ഇകഴ്ത്താനല്ല ആരെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്താനല്ല ത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കണം സുന്നത്യമായത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കണം അതുപോലെ സുന്നത്യമായത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം സുന്നത്യമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിലെ കുട്ടികളെ പ്രവർത്തിച്ച് പഠിക്കണം അതിനാണ് ഇവിടെ എസ് എസ് എഫ് രൂപീകരിക്കുന്നത് എസ് പി എസ് രൂപീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരെ കൊടിയും നശിപ്പിക്കാറില്ല ആരെ കൊടിക്കും തീ കൊടുക്കാറില്ല ആരെയും കൊല ചെയ്യാറില്ല ഇങ്ങോട്ട് കൊല ചെയ്താലും അതേ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച നേതാക്കള അവരെ കുറാനോദിയിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നത് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനോ ആരെയും അക്രമിക്കരുതെന്നോ കൊലക്ക് പകരം കൊലയില്ല ചെറി വിളിക്ക് പകരം ചെറി വിളിയില്ല കുറ്റം പറയുന്നതിന് പകരം കുറ്റം പറയലില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ സുന്നത്യമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരോട് ചിലപ്പോ നമ്മൾ എതിരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയുടെ നേതാക്കളെ പേര് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോ ആർക്കും കിട്ടൂല അത് നമ്മളാരെ കുറ്റം പറയാറില്ല അതുകൊണ്ട് നേതാക്കളെ പേര് പറയില്ല പിന്നെ എതിരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില ആളുകളോട് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പേരറിയാം പേരറിയാതെ മാത്രല്ല മദ്രസയിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്താ വിളിക്കേണ്ടത് ഇതുവരെ ചിലർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ചില ഒറ്റപ്പെട്ട മദ്രസകളും ഇല്ലാതെ അല്ല അപ്പൊ ആ നിലക്കൊരിക്കലും എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരോ എസ് ഐ എസിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരോ ആകാറില്ല നമ്മൾ ആരെയും ചീത്ത ില്ല ആരെയും കുറ്റം പറയാറില്ല ആരെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്താറില്ല വെറുതെ പറയണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞാൻ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പരിചയപ്പെട്ടു പരിചയപ്പെട്ടു അയാൾ ഏകദേശം ഈ ഉള്ളിയരി ഭാഗത്ത് ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ വെച്ച് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇയാളെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അയാൾ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ പള്ളിയിൽ തീരെ പ്രവർത്തനമില്ല ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ പള്ളിയിൽ സുന്നത്യമായ തന്നെ പ്രവർത്തനമൊന്നും നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എന്റെ കൂടെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ പറഞ്ഞു ഇയാളെ വിളിച്ച് നല്ല വയലു പറയിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ നല്ലൊരു വയലു പറയിപ്പിക്കും അപ്പൊ ഇയാള് ചോദിച്ചു ഇയാളെ നാട് എവിടെയാണ് അപ്പൊ അവ ചെറുപ്പക്കാര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പേരോടാണ് നാട് പറഞ്ഞപ്പോ ഇയാള് ചോദിച്ചു പേരോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേരോട് സക്കാഫിന്റെ നാടാണോ ഇയാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഞാൻ ആ നാട്ടുകാരനാണ് ഞാൻ ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യനും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇയാളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കൽ എട്ട് കൊല്ലം പഠിച്ച ആളാണ് അപ്പൊ ഇയാൾ തുടങ്ങി ഉസ്താദിന്റെ കുറ്റം പറയാ ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പേരോട് ഉസ്താദിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുകൊള്ളണം എന്നുമില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ അയാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്ന് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോലെയോ അപ്പൊ ഇയാളിനോട് പറഞ്ഞ് പ്രവർത്തനമൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് പറഞ്ഞതാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിച്
ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു അയാൾ പാപ്പന പല നിലക്കും തെറിവിളിച്ചു എന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെയാ തെറിവിളിച്ചത് ഞാൻ അയാളെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ചിരിച്ചു അവസാനം ഞാൻ അയാളെ നല്ല നിലക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തി പിരിയുമ്പോ എന്റെ കൂടെ വന്നവർ പറഞ്ഞു ഈ അടുത്തേരോടിന്റെ മകനാണ് ഞാൻ അതുവരെ അയാളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവസാനം ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഇയാൾ പേരോടിന്റെ മകനാണ് ഇയാൾ കൈപിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പൊരുത്തപ്പെടണേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു പൊരുത്ത കേടുമില്ല നിങ്ങൾ അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്റെ ഭാഗത്ത് എന്തുണ്ടെങ്കിലും പൊരുത്തമാണ് ഒരു പൊരുത്ത കേടും എനിക്കില്ല അപ്പൊ ഇയാൾ എന്നോട് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏപ്പിക്കാര പള്ളിയാണെങ്കിൽ നല്ല പ്രവർത്തനമായിരിക്കും ഞങ്ങൾ തീരെ പ്രവർത്തനം ഇല്ലാതെ പോയി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രവർത്തന തിരുമാള കിട്ടാതെ പോയി പക്ഷെ ഇയാൾക്ക് പിന്നെ ഒന്ന് വയലിന് വിളിക്കണം എന്ന് ആശയുണ്ട് പക്ഷെ ഇയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പള്ളിയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ് ഞാനൊരു വയലിന് വിളിച്ച ആ പിറ്റേ ദിവസം എന്റെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം കാണൂല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ നിങ്ങൾ വയലിന് വിളിക്കേണ്ടതില്ല വയലിന് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതുമല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരാളെയും തെറി വിളിക്കരുത് അറിയാതെ ഒരാളെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് പിന്നെ ഒരു ദിവസം അയാൾ കുറ്റിയാടി സിറാജിൽ ഹുദയിൽ വന്നു താപനം കണ്ടു താപനം പരിചയപ്പെട്ടു ഞാൻ കത്തറിൽ ചെന്നപ്പോ മകനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഞങ്ങൾ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് മകന്റെ പിരിവിന് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു അറിയാത്ത പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് അവരുടെ ഞാനും നെയ്മാനുള്ള നോമിനിയങ്ങളോട് പറയുന്നു നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ട വാക്കുകൾ കേട്ട് ഒരാലിമിനെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് കേട്ടു ഒരു പണ്ഡിതന്മാരെയും കുറ്റം പറയരുത് കേട്ടു ഒരു പണ്ഡിതന്മാരെയും ഇകഴ്ത്തരുത് കേട്ടു ും <laughs> <laughs> നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ആലിമീങ്ങൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ആലിമീങ്ങളെ പേര് പറഞ്ഞ് കുറ്റം പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ആലിമീങ്ങളെ കയറ്റിയത് എന്റെ പേരിൽ ആലിമീങ്ങളെ കൈ കൊണ്ട് അടിവാങ്ങിയവനാണ് ഞാൻ അതെന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തായിരുന്നു തെറ്റി തിരിക്കത് കുട്ടിക്കാലെന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിലും മദ്രസയിലും പോകുന്ന കാലത്ത് ആലിമീങ്ങളുടെ പേര് തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചത് എന്റെ പേരിൽ എന്റെ വാപ്പ എന്നെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഇമാനുള്ള ഭൂമിനീങ്ങളെ നമ്മൾ ആരെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്താത്തവരാണ് നമ്മൾ ആരെയും കുറ്റം പറയാത്തവരാണ് കുറ്റം പറഞ്ഞവർക്ക് വെട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇകഴ്ത്തി സംസാരിക്കുന്നവര് ഉപദേശിക്കുന്നവരാണ് ആ നിലക്ക് നല്ല സുന്നത്യമാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരാകുന്നതിനോടൊപ്പം എന്റെ ഇമാനുള്ള ഭൂമിനീങ്ങള് ജീവിതത്തിലെ ജമാത്ത് പതിവാക്കിയത് നാട്ടിലെ മറ്റുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നമ്മള് മാതൃകയാകണേ സസ്വഹുകാരി ജമാത്തിന് പള്ളിയിലെത്തിച്ചേരാൻ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണേ ചെറുപ്പക്കാരി സഭഹിന്ദ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് കൂട്ടുകാരനായ സസ്വഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെ വിളിച്ച് സെക്രട്ടറി വിളിക്കണം ട്രഷറർ വിളിക്കണം പ്രസിഡന്റ് വിളിക്കണം കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറയണം പരിപാടിക്ക് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും തിരക്ക് കേടില്ല ജമാത്ത് സ്വഭിന്റത് കൈയൊഴിച്ചൂടാ വിളിച്ചിട്ട് പള്ളിയിൽ ജമാത്തിന് എത്തിക്കണേ കൂട്ടുകാരാ ഒന്നിച്ച് പള്ളിയിൽ ഒന്ന് നിസ്കരിക്കണം പള്ളിയിൽ ഒന്നിച്ച് നിസ്കരിക്കണം എക്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കുറാനോദണം ആ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കുറാനോത്തിന് ശേഷം വിവരമുള്ള ഒരാളെ നേറ്റൊരു നല്ല ക്ലാസും നടത്തിയിട്ട് ഒന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാരെ അന്നത്തെ ദിവസത്തത് പോലെ പറക്കത്തുള്ളൊരു ദിവസം പിന്നെ കിട്ടാനുണ്ടാകൂല ജീവിതത്തിൽ പറക്കത്ത് കിട്ടാൻ നല്ല ജീവിതത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യം നീങ്ങാൻ നല്ലതാണ് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഹാനിൽ പക്ഷ ഇവൾ മുങ്ങത് കുറാതിയെ കുറാ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും പള്ളിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ പക്ഷ ഇവൾ മുങ്ങും പറന്ന് 
ಮುಂದೆ ಹೋಗಣ ಈ ಉಪದೇಶ ಮುರುಗ ಪಿಡಿತು ನಿಸ್ಕಾರಂ ನಿಂಗಳ ತಿನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂದ ತಡಿಕುಂದಾಡ ಮೋಶಮಯ ಪ್ರವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂದ ತಡಿಕುಂದಾಡ ಮೇಲಾತ ಪ್ರವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂದ ತಡಿಕುಂದಾಡ ನನ್ಮೆಯಲೇಕೆ ನಿಂಗಳ ದೈಕುಂದಾಡ ಆ ನಿಸ್ಕಾರಂ ಮುರುಗ ಪಿಡಿಕಲು ದುನ್ಯಾವಿನ ಮಾಹರ ತಿಟ್ಟಿಯು ಪುರೋಗದಿಕ್ಕು ನಲ್ಲದೋ പറഞ്ഞു എല്ലാ ഭംഗിയുള്ള സ്ത്രീകളെയും പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ഭാര്യയായ സാറാബി അതേ പെട്ടിയിലാക്കിയിട്ട് ഈജിപ്തിലേക്ക് കടന്നു കടന്നപ്പ രാജാവ് പതി രാജാവിന്റെ പ്രജകള് പെട്ടി പരിശോധിച്ചു ചരിത്രം ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീവിയെ അവര് പിടികൂടി രാജാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹലീലു മോഹി ഇബ്രോഹി അലി സലാബിന് വലിയ ബേജാറാണ് വലിയ പേടിയാണ് അക്രമിക്കുമോ എന്ന ഭയമാണ് അതുകൊണ്ട് കയ്യിലെ ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളവനോടുന്നത് ചെയ്തു എന്റെയും അവളെയും നടയിലുള്ള മറ നീ നീക്കി തരണേ അള്ളോ ഹലീലുഹിബ്രോഹി അലിസ്ലാം പ്രാർത്ഥന നടത്തി നിസ്കരിച്ചിട്ട് ദ്വയ ചെയ്തു ഹലീലു മഹിബ്രോഹീം അലിസ്ലാം അവിടുന്ന് രാജാവ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കൈ നീട്ടുമ്പോ ശരീരം മുഴുവനും അങ്ങ് പിടിച്ചു വെച്ചത് പോലെ അനങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോഴല്ലേ സാറാ ബീവിയോട് ചോദിക്കുന്നത് നീ സാഹിറാണോ സാഹിറയാണോ അതേ മരണപ്പണിക്കാരിയാണോ നിന്നെ തൊടാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ സാറാ ബീവി പറയുന്നോ അല്ല നിങ്ങളുടെ മറുപടിയാണ് അല്ല അല്ല ഞാൻ ഹലീലൊന്നാഹിബ്രാഹിസ്ലാമിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഞാൻ മരണപ്പണിക്കാരിയല്ല എന്നാ എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നീ റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥന നടത്തണം അതേ ദ്വാരിതപ്പോ രാജാവ് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി രണ്ടാമത് വീണ്ടും സാറാ ബേബിയെ പോലെ ഭംഗിയുള്ളൊരു പെണ്ണാ നാട്ടിലില്ല അത്ര ഭംഗി ഭാര്യയായ സാറാ ബേബിക്ക് ഒന്ന് കൊടുത്തിരുന്നു സാറാ ബേബിയിലേക്ക് രണ്ടാമത് കൈയുയർത്തിയപ്പോ രാജാവിന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പിന്നെ കണ്ണ് കാണുന്നില്ല അത്തനായി പോയി ഇബ്രാഹിം അലീസിനെ അഭിനിസ്കരിച്ചു ചെയ്ത പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ജാപത്ത് കിട്ടിയതാണ് ഒന്ന് തൊടാൻ പോലും ആ രാജാവിന് കഴിഞ്ഞില്ല കണ്ടിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അപ്പോഴല്ലേ സാറാ ബീവിയെ വീണ്ടും വിളിക്കു തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം പ്രാർത്ഥന നടത്തണം ദയ ചെയ്തു കൊടുത്തു രക്ഷപ്പെട്ടു മൂന്നാമത് രാജാവ് വീണ്ടും കൈയുയർത്തിയപ്പോ ശരീരം മുഴുവനും തളർത്തുപോയി ചലിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോഴല്ലേ ഭഗതിയോട് ദ്വാരിയാൻ പറയുന്നത് ഇബ്രാഹിം അലി ഇസ്ലാമിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം വെറുതെ വിടാൻ വിടുമെങ്കിൽ അത് സാറാ ബീവി ആക്രമിക്കാതെ വിടുമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥന നടത്തി വെറുതെ വിട്ടു പോകുന്ന സമയത്തൊരടിമയായ പെണ്ണ് ഹാജർ അബി വിറിയോ അതേ വിപത്ത് കൊടുത്തു വെറുതെ സമ്മാനമായി കൊടുത്തു ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കയ്യിലേക്ക് സാറാ ബീവി അലി ോ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പ പറഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വല്ലാതെ പേടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ വല്ലാതെ ഭയം നീട്ടുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ പേരിൽ എനിക്ക് തന്ന പെണ്ണിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹിബത്ത് തന്നിരിക്കുന്നു നിന്റെ മറുപടി മോളെ ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പേടിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഭയപ്പെടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല നിന്റെ കാര്യത്തിലെ ടെൻഷൻ അടിക്കുക വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ എന്റെ മപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ സുചൂതി ചെയ്തു അമ്മാന്റെ മുമ്പിൽ നിസ്കാരം നടത്തിയിട്ട് നിസ്കരിച്ചിട്ട് റപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥന നടത്തിയപ്പോ എന്റെ റപ്പിന് കിജാപത്ത് തന്നുപോയി നീ റൂബിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും നിന്നെയും രാജാവിനെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളും ഒക്കെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പുറത്താണെങ്കിലും കാണാതെ പോയിട്ടില്ല അതങ്ങനെ റൂമിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കഥകള് അലിസ്ലാമ് കടലിൽ അള്ള കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച കഴിയൂലേ ഭൂമിനി അതുകൊണ്ടല്ലേ നബിയുബാഹി ഖലീലു ബാഹി ഇബ്രാഹിം 
അലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സലാമിന് ആകാശവും അതുപോലെ എല്ലാം ഭൂമിയിൽ വെച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് ഖുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അത് അള്ള കൊടുത്ത വധി അള്ള കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സംഗതികളുണ്ടോ അള്ളാന്റെ തീരുമാനത്തെ മറികടക്കാൻ കഴിയുന്ന പടക്കാരനുണ്ടോ അതിന്റെ തീരുമാനത്തെ മറികടക്കാൻ കഴിയുന്ന അധികാരികളുണ്ടോ അതിന്റെ തീരുമാനത്തെ മറികടക്കാൻ കഴിയുന്ന എം ബി ബി എസ് കാരനുണ്ടോ എം ഡി മാ ക്കണക്കിന് രൂപകൾ വാങ്ങിയിട്ട് വിലപിടിപ്പുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ പ്ലാൻ വരച്ച എഞ്ചിനീയർ ആണ് വിലപിടിപ്പുള്ള വലിയ ഭൂമിന്റെ പ്ലാൻ വരച്ച എഞ്ചിനീയർ ആണ് വിലപിടിപ്പുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ പ്ലാൻ വരച്ച എഞ്ചിനീയർ ആണ് വിലപിടിപ്പുള്ള റൂമുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ എഞ്ചിനീയർ ആണ് ആ എഞ്ചിനീയർക്ക് പ്ലാൻ വരക്കാൻ ഒരുപാട് കാലം കിടക്കേണ്ട കബറിന് പ്ലാൻ വരക്കാൻ എഞ്ചിനീയർ ഇല്ല ഒരു എഞ്ചിനീയറിയും കിടത്തുമ്പോ കബറിന് പ്ലാൻ വരക്കാറില്ല പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാറില്ല എഞ്ചിനീയർമാരെയും വെച്ചില്ലേ മണ്ണിന്റെ ഉള്ളില് ഏത് എം ബി ബി എസ് കാരനാണ് ഇവിടെ ശക്തിയുള്ളവൻ ഏത് എം ഡി ആണ് ഇവിടെ ശക്തിയുള്ളവൻ ഒരു എം ഡിക്കും ശക്തിയില്ല ഒരു എം ബി ബി എസ് കാരനും ശക്തിയില്ല കണ്ണട വെച്ച് ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറാണ് കണ്ണിന്റെ ഡോക്ടർ കണ്ണട മറന്നു പോയപ്പോ ഡോക്ടർക്ക് കണ്ണ് കാണുന്നില്ല അനുഭവങ്ങള് പലർക്കും പറയാനില്ലേ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയില്ലാത്ത കണ്ണിന്റെ ഡോക്ടർ കാതിന്റെ കേൾവി കുറഞ്ഞ കാതിന്റെ ഡോക്ടർ ശരീരം തകർന്നു കിടന്നിട്ട് ചികിത്സ കൊടുക്കുന്ന തളർന്നു കിടക്കുന്നവർക്ക് ചികിത്സ കൊടുക്കുന്നവൻ തളർന്നു കിടന്ന് ഡോക്ടർമാരെ കാണാനില്ലേ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് അധികാരമില്ല ഒരു എഞ്ചിനീയർക്ക് അധികാരമില്ല ഒരു ശക്തിക്കും ഇവിടെ അധികാരമില്ല ചോദിക്കട്ടെ മനുഷ്യ ഞാൻ ഈ നാട്ടിലെ എം എൽ എ ആണെന്ന് പറയുന്നു ചോദിക്കട്ടെ ആ എം എൽ എക്ക് കണ്ണിന്റെ ഒരു പിരിയം തേക്ക് കഴിഞ്ഞു വീണപ്പോ ആ പിരികം ഒന്ന് പിന്നി ചെയ്യാൻ കഴിയൂ ഞാൻ ഇവിടെ വലിയ നാട്ടിന്റെ നേതാവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഞാൻ എം എൽ എ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അതെ കണ്ണിന്റെ പിരികം താഴേക്ക് വീണപ്പോ ആ പിരികത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ക്ക് പല്ലുവേദന വന്നപ്പോ രാത്രിയിൽ ഉറക്കം കിട്ടിയില്ല ഇതല്ലേ നമ്മളെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇതല്ലേ നമ്മളെ മുഖ്യമന്ത്രി അതെ സ്വന്തം പിരിയത്തിൽ പോലും അധികാരമില്ല ശരീരത്തിലെ രോമക്കുഴിയിൽ പോലും അധികാരമില്ല പ്രധാനമന്ത്രിയായതുകൊണ്ട് ആളുകളൊക്കെ മുന്നിടുമ്പോ നല്ല സുഗന്ധത്തോടെ മുന്നിടണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി തീരുമാനിച്ചു എന്റെ രോമക്കുഴിയിലെ വേർപ്പുണ്ടാകരുത് എന്ന് തീരുമാനിച്ചു രോമക്കുഴിയിലെ രോഗി വേർപ്പില്ലാതിരിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായതുകൊണ്ട് രോമക്കുഴിയിൽ നിന്ന് വേർപ്പ് വരുന്നെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഡോക്ടർമാരടക്കൽ ചികിത്സക്ക് പോയിട്ട് ഗുളിക കുടിച്ചപ്പോ വേർപ്പ് നിന്ന് പോയി അല്പ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർമാരടക്കൽ എത്തിയപ്പോ നെഞ്ചു വേദന പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വയറുവേദന പറഞ്ഞപ്പോ മൂത്രക്കോയലിന് വേദന പറഞ്ഞപ്പോ ഡോക്ടർമാര് കിട്ടി പോയി ഇത് വിധിയേടി കാരണം പുറത്തണ്ടേണ്ട വേർപ്പ് പുറത്തള്ളാതെ പിടിച്ചു വെച്ചപ്പോ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തള്ളേണ്ട വെള്ളങ്ങള് നഷ്ടതയെ ഒഴിവാക്കേണ്ട വെള്ളങ്ങള് ശരീരത്തിൽ ഗുളിക കുടിച്ച് പിടിച്ചു നിർത്തിയപ്പോ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ ഈ നാടിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയല്ലേ എന്റെ കിട്ടിക്കാരാണോ തകരാറ് തന്നതെന്ന് ചോദിക്കാൻ അധികാരമുള്ള പ്രധാന മന്ത്രി എവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി എവിടെ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയൂല നിന്റെ പണത്തിന്റെ ഊക്കുകൊണ്ട് കഴിയുമെന്ന് നീ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ കഴിയൂല മനുഷ്യ അല്ല മുസ്ലിയാരെ പത്ത് ലക്ഷവും മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷവും ഒക്കെ കിട്ടി പൈസ കൊടുത്താൽ കിട്ടത്തില്ലേ ഇതേ നാട്ടിന്റെ പരിസരത്തൊരാൾ കിട്ടി മാറ്റി വെച്ചപ്പോ പെണ്ണിന്റെ കിട്ടി മാറ്റി വെച്ചപ്പോ മുളക്കേണ്ടതല്ലാത്ത മീശ മുളച്ചു അമ്മ തീരുമാനിച്ചാൽ മറികടക്കാൻ കഴിയുന്ന ശക്തി എവിടെ ഡോക്ടർമാരെവിടെ വൈദ്യന്മാരെവിടെ ഒരു വൈദ്യനും കഴിയൂല ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയൂല ഒരു രാജാവിനും കഴിയൂല 
മകൻ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ ഓ ഞാൻ ഈ നാടിന്റെ ഭരണാധികാരിയാണ് എന്റെ മകന്റെ ജീവൻ കിട്ടാൻ നിന്റെ ജീവൻ കൊടുക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവൻ കൊടുക്കാൻ അനുയായികൾ നൂറുകണക്കിന് തുള്ളാനുണ്ട് ജീവൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയോ മനുഷ്യ ജീവൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയൂല ജീവൻ പോകട്ടെ എന്നാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നിന്റെ അതേ കണ്ണിന്റെ പീലിയിൽ നിന്നൊരു രോമം താഴേക്ക് വീണപ്പോ ആ രോമത്തെ വിളിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ഒരു രോമത്തിൽ പോലും നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ഒരു രോമക്കുഴിയിൽ പോലും നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ശരീരത്തിലെ ചെറിയ കുത്തിൽ പോലും നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത അധികാരമല്ലേ നിന്റെ അധികാരം ശക്തിയല്ലേ നിന്റെ ശക്തി ഇതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് അഹങ്കാരവും കിബറും മാറ്റി വെച്ച് റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങൂ മനുഷ്യ ചോദിക്കുമാവാത്തിൽ <laughs> റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന റബ്ബിന്റെ തൃപ്തി പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മഹാത്മാരില്ലേ അവർക്കാണ് കേട്ടോ ശരിയായ കൊട്ടാരം അവർക്കാണ് കേട്ടോ സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം അവർക്കാണ് കേട്ടോ റാഹത്തുള്ള ജീവിതം അവിടെ ജലദോഷമില്ല അവിടെ പനി പിടിക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല കാലിന് മുറിവേൽക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല അക്രമികൾ വന്ന് വെട്ടുമോ എന്ന ഭയമില്ല കാലിന് കല്ലേറ് കിട്ടുമോ എന്ന പേടിയില്ല അക്രമികളില്ല കുതന്ത്രക്കാരില്ല തന്ത്രം വരെയുന്നവരില്ല നിഗത ചെയ്യുന്നവരില്ല കണ്ണുവെക്കുന്ന കണ്ണന്മാരില്ല ഒരു ശത്രുവില്ല സുഖകരമായ ജീവിതം വചനത്തിൽ സ്വർഗലോകം നമ്മൾ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹത്തക്കോ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവർക്കാണ് അള്ളാഹനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്കാണ് അപ്പിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്കാണ് പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ ചെലവഴിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഖുർആാനും നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ന അക്രമക്കും നിന്ന ബാഹി അതുക്കാക്കോ അള്ളാന്റെ അടുക്കലുള്ള ആദരവ് മോമിനെ നീ സമ്പാദിച്ചോ അപ്പിന്റെ അടുക്കലുള്ള ബഹുമാനം സമ്പാദിച്ചോ അപ്പിന്റെ അടുക്കലുള്ള ആദരവ് സമ്പാദിച്ചോ നാട്ടിലെ പടക്കാരന്റെ മുമ്പിലുള്ള ആദരവ് നിലനിൽക്കൂല നാട്ടിലെ മന്ത്രിമാരുടെ മുന്നിലുള്ള നിന്റെ സ്ഥാനം നിലനിൽക്കൂല പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ മുന്നിലുള്ള നിന്റെ അധികാരം അത് നിലനിൽക്കൂല ചിലർക്കിങ്ങനെ തോന്നാറില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്ത പോലീസുകാരുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്ത മന്ത്രിമാരുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്ത എം എൽ എ മാരുണ്ടോ എല്ലാവരും എന്റെ പണം കണ്ടിട്ട് എന്റെ കീഴിലാണ് ഓമോമിനായ മനുഷ്യ അവലംബിക്കുന്നത് നിലനിൽക്കാത്ത സമ്പത്തുള്ളവനെയാണോ നിലനിൽക്കാത്ത അധികാരമുള്ളവനെയാണോ നിലനിൽക്കാത്ത ശക്തിയുള്ളവനെയാണോ നീ അവലംബിക്കുമ്പോ നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന രാജാവായ റബ്ബിന്റെ ശക്തിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുക അവന്റെ മൗപുരത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുക അവന്റെ നന്മയിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിക്കുക ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്തോ മലക്കുമാരതിന് സാക്ഷിയാണ് ആ മലക്കുകളെ മുന്നിൽ നീ പവർ വാങ്ങൂ ആ മലക്കുകളെ മുന്നിൽ നീ അധികാരം വാങ്ങൂ ആ മലക്കുകളെ മുന്നിൽ നീ വലിയ ആദര ഭാഗ്യ വെക്കൂ അത് നിനക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണ് അത് നിനക്ക് ഫലവത്താണ് അത് നിനക്ക് റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ ബഹുമാനമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മാനുള്ള മോമിനായ മനുഷ്യ നിലനിൽക്കുന്ന ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്ന സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്ന സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി നിന്റെ ജീവിതം ചെലവഴിച്ചു നിന്റെ ആയുസ് ചെലവഴിച്ചു നിന്റെ അധികാരം ചെലവഴിച്ചു നിന്റെ സമ്പത്ത് ചെലവഴിച്ചു നിന്റെ യൗവനം ചെലവഴിച്ചു 
പിന്നെ പ്രവർത്തകര് ആ തലത്തിൽ കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ നന്മ കിട്ടാനാണ് പള്ളിയിലെ ജമാത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമ മുല്ലീസ് റഹിമുള്ള പറയാണ് നിന്റെ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ വെളിച്ചം കിട്ടാ നിന്റെ പാരത്രീക ലോകത്ത് വിജയം കിട്ടാ നാല് കാര്യങ്ങൾ നീ മുറുക പിടിച്ചു അതിലൊന്നാമത്തത് നിസ്കാരം കൈയൊഴിക്കാതെ മുറുക പിടിക്കുക ധാരാളം സ്വതക്ക ചെയ്യുക ധാരാളം ധനധർമ്മം ചെയ്യുക ധാരാളം സ്വതക്ക ചെയ്യുക ശരിയാരെ ധാരാളം എന്റെ കയ്യിലില്ല അതാ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഒക്കെ ആപേക്ഷികമാണ് ഒക്കെ അവയെ ആപേക്ഷികമാണ് ധാരാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ച് നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് പോലെ ധാരാളം നീ കൊടുത്തോ നിന്റെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരൻ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ കൊടുത്തിട്ട് നീ കടക്കാരനാകണം ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമില്ല നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന നിന്റെ പരമാവധി നീ സഹായിച്ചോ സാഹിത്യോത്സവ ഇന്ന പരിപാടി വരുമ്പോ നാട്ടിലെ വലിയൊരു പണക്കാരൻ അത് ഇരുപതിനായിരം കുറുപ്പിക കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിനക്കതിന് കഴിയൂല നിനക്ക് ഇരുപത് രൂപയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പൈസ അത് ഇരുപത് ഉറുപ്പിക കൊടുത്തു ഒരു രൂപയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പൈസ അത്ര വലിയ ദാരിദ്ര്യമാണ് കഴിക്കാൻ പോലും ഭക്ഷണമില്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടോ നീ ഒരു രൂപ സഹകരിച്ചു അത് ആപേക്ഷികമായി നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതിന്റെ പരമാവധി നീ സഹായിച്ചു നീ സഹകരിച്ചു നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളോട് കൂട്ടുനിന്നു അപ്പൊ പണക്കാർക്ക് തോന്നല്ല ഞാൻ പത്ത് പൈസ കൊടുത്താൽ എനിക്ക് മതിയാകൂലേ നീ നിന്നിലേക്ക് ചേർത്തി നോക്കിയിട്ട് വലിയ പൈസ നോക്കിയിട്ട് നീ കൊടുക്കണം പാവപ്പെട്ടവർ പാവപ്പെട്ടവരിലേക്ക് ചേർത്തി നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം അയാള് നൂറല്ലേ കൊടുത്തത് ഞാനും നൂറ് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ചിന്തിക്കണ്ട ആവേക്ഷികമാണ് നിന്റെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതിന്റെ പരമാവധി നീ സ്വതക്ക ചെയ്തോ ധർമ്മം ചെയ്തോ പാവങ്ങളെ സഹായിച്ചു നാട്ടിലെ സ്വീസിന്റെ കീഴിലുള്ള സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങളോട് കൂട്ടുനിന്നു രോഗികളെ സഹായിക്കാൻ സഹകരിച്ചു നിന്റെ ബിസിനസ്സിൽ ചിലപ്പോ തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ നിനക്ക് കഴിയൂല രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല നിന്റെ നാട്ടിലെ എസ് എസ് എഫ് ഇന്ന പ്രവർത്തകന്മാർ അതുപോലെ എസ് എസ് ഇന്ന പ്രവർത്തകന്മാർ വീൽ ചെയർ വാങ്ങിയിട്ട് നടക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളെ വീൽ ചെയറിലാക്കിയിട്ട് ഡോക്ടർമാരടുക്കൽ ചികിത്സക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരെ സഹായിച്ചു എസ് എസിന്റെ പ്രവർത്തകരെ സഹായിച്ചു അവരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചു അവരോടൊപ്പം കൂട്ടുന്നു രാജാ പറഞ്ഞു സ്വതക്കനെ അധികരിപ്പിക്കുക ധാരാളം സ്വതക്ക ചെയ്യുക അത് കാപറിൽ സന്തോഷം കിട്ടാ കാരണമാണ് മനുഷ്യ ഞാനെന്റെ പ്രസംഗം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർ കടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അല്ലാഹുടെ സർവസാധാത്തുക്കൾക്കും ഞാനെന്റെ പ്രസക്കം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എന്റെ ഈ മാനുള്ള മോമിനങ്ങളെ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുക അവരിൽ വെളിച്ചം കിട്ടാനുള്ള കാരണങ്ങളായി ഇമാം അബുല്ലേ സഹിമുള്ള പഠിപ്പിക്കുന്നു നിസ്കാരം മുറുകെ പിടിക്കുക രണ്ട് സ്വതക്കര പരമാവധി അധികരിപ്പിക്കുക മൂന്നാമത്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അബുല്ലേ സഹിമുള്ള പറയാണ് ഖുർആാനോത്തിന് അധികരിപ്പിക്കണേ ഉമ്മമാരെ ധാരാളം ഖുർആാനോതണേ ഉമ്മമാരെ ഖുർആാനോത്തിന് അധികരിപ്പിക്കണേ പെങ്ങന്മാരെ ധാരാളം ഖുർആാനോത്തിന് അധികരിപ്പിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരെ ഖുർആാനോത്തിന് അധികരിപ്പിക്കണേ ഉപ്പമാരെ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും വേണ്ടാത്തതും വേണ്ടതുമൊക്കെ റീഡ് ചെയ്യുന്ന വേണ്ടാത്തതും വേണ്ടതൊക്കെ വായിച്ചു തീർക്കുന്ന ഗോപിനായ മനുഷ്യ ആരോത്തിന് അധികരിപ്പിച്ചു ധാരാളം ആരോധിക്കൂ അത് നിന്റെ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ വെളിച്ചം കിട്ടാൻ കാരണമാണെന്ന് ഇമാമുല്ലൈസ് റഹിമുള്ള 
ആദരക്ക് കബറില അനുകൂലം ഈ സാക്ഷി നിൽക്കാൻ അത് കാരണമാണ് മനുഷ്യ ചോദിക്കട്ടെ ഉമ്മമാരെ ായിരുന്ന കാലത്ത് അതേപോലമേഞ്ഞ വീടായിരുന്നൊരു കാലം അതേപോലമേഞ്ഞ വീടായിരുന്നൊരു കാലം നമ്മുടെ കാലത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ഉപ്പാപ്പമാരുടെ കാലത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ലേ അതുപോലെ നമ്മളെ ഉപ്പാപ്പമാരുടെയും ഉപ്പാമ്മമാരുടെയും കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ലേ ആ വിളക്ക് കത്തിച്ചിരുന്ന ചെറിയ ഓലശത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അവര് കുറ ആരോധിയില്ലേ ഉമ്മാ അവര് കുറ ആരോധിന് അധികരിപ്പി നിങ്ങളും ഒരു കാലത്ത് കഞ്ഞി കിട്ടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയ കാലത്ത് നിങ്ങളെ ചെറുപ്പ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു നേരത്ത് ചോറ് കിട്ടാത്ത സമയത്ത് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സമയത്ത് പാപ്പന്റെ വാക്ക് കേട്ട് നിങ്ങൾ കുറ ആരോധിയത് ഓർമ്മയില്ലേ ഉമ്മാമമാരെ കുറ ആ ചൊല്ലിയത് ഓർമ്മയില്ലേ ഉമ്മാമമാരെ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ടി വി വന്നപ്പോ നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ സൗകര്യങ്ങൾ വന്നപ്പോ മാർബോണേറ്റ് വിരിച്ച വീട് വന്നപ്പോ ഇല്ലാത്ത പാർപ്പിന്റെ വീട് വന്നപ്പോ തേക്ക വീണാൽ പൊട്ടാത്ത ഓടിന്റെ വീട് വന്നപ്പോ തന്ന രാജാവായ റബ്ബിന് മറന്നു പോയോ ഉമ്മാ എല്ലാ നിയമത്തും ചൊരിഞ്ഞു തരുന്ന രാജാവായ റബ്ബിനെ കൈയൊഴിച്ചു ഉമ്മാ അങ്ങനെ മറന്നു പോയോ ഉമ്മാ ജീവിതത്തിൽ അത്തരം മറവി സംഭവിച്ചു പോയെങ്കിലും ഡയലോഗിക്കുന്നവർക്കല്ല ആളുകളെ മുന്നിൽ മാന്യത പുലർത്തുന്നവർക്കല്ല ഇന്ന അക്രമക്കും നിന്തമാഹിയത്തുക്കും നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മാതരമുള്ളവർ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ളവർ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അല്ല എസ് ഐ എഫിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അല്ല സെക്രട്ടറി അല്ല മഹല്ലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അല്ല മഹല്ലിന്റെ ട്രഷറർ അല്ല നാട്ടിലെ നേതാക്കളല്ല ഇന്ന അക്രമക്കും നിന്തമാഹി അത്താകും നീ പ്രസിഡന്റ് അല്ല നീ സെക്രട്ടറി അല്ല അതിന് നിനക്ക് വേദന തോന്നിയില്ലേ പിന്നെ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുമ്പോ ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയില്ലല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലൊരു നോവല് എന്റെ മനസ്സിലൊരു വേദന എസ് ഐ എസിന്റെ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുമ്പോ ഞാൻ സെക്രട്ടറി ആക്കിയില്ലെന്നോ എന്റെ മനസ്സിലൊരു തോന്നല് മഹല്ലിന്റെ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുമ്പോ എന്റെ മെമ്പർ പോലും ആക്കിയില്ലല്ലോ എന്നൊരു തോന്നല് ഇതിന് വാറ്റി പിടിച്ചില്ലേ അതിന്റെ പേരിൽ നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയില്ലേ നാട്ടിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയില്ലേ ഈ പ്രസിഡന്റ് ആകണമെന്ന് ആശിച്ചില്ലേ ആളുകളുടെ ഇടയിലൊന്നും ഞെളിഞ്ഞു നടക്കാൻ നീ ആശിച്ചില്ലേ ബഹുമാനം കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ലേ സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ അധികം ഉള്ളി ഏരിയ ഡിവിഷന്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് നേതാവാണെന്ന് പറയാൻ നീ ആശിച്ചില്ലേ ഓ മനുഷ്യ ഇന്ന അക്രമത്വം ഇന്തവാഹി അതാകോ നിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനമല്ല നിന്റെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനമല്ല നിന്റെ മഹല്ല മെമ്പർ സ്ഥാനം കിട്ടലല്ല നാട്ടിലെ പണക്കാരനാകലല്ല നാട്ടിലെ നേതാവാകലല്ല അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ ബഹുമാനം കിട്ടണോ ുള്ളവരെ കൂട്ടത്തിൽ പെടാൻ നോക്കൂ ഭൂമിനെ കൈയൊഴിച്ച കുറാൻ മുഹപ്പെടുക്കൂ ഒന്ന് പൂട്ടിവെച്ച കുറാൻ കയ്യിലെത്തൂ സീരിയല് കണ്ട സമയം കളയുന്ന സമയം കുറാൻ ഓതൂ ഉമ്മാ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലൂ ഉമ്മാ സലാത്ത് ചൊല്ലൂ ഉമ്മാ നന്മകൾ അധികരിപ്പിക്കൂ ഉമ്മാ അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കൂല മലക്കുല്ലം ഇവരൊക്കെ ഹബീബായ ഷുറഫുൽ ഹുൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളി അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് സലാത്ത് ചെല്ലുന്ന ആളുകളാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം ജീവിതത്തിൽ സലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കുന്ന ഉമ്മമാര് ധാരാളം നന്മകൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത് സലാത്ത് ചെല്ലുന്ന ഉമ്മമാർ ധാരാളം സലാത്തുകൾ പതിവാക്കിയ ഉമ്മമാർ ും അതുപോലെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്കും നന്മകളും ജീവിതവും തങ്ങളോട് ഓഫർ അറിയിക്കുകയാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു പത്ത് സ്വലാത്ത് നൂറ് ചൊല്ലെണ്ണ ഒരു 
നൂറ് വട്ടം നിന്റെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് നീ വാട്സപ്പ് ദിവസവും നോക്കിയില്ലേ മനുഷ്യ ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കിയില്ലേ ഉപ്പ ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കിയില്ലേ ഉമ്മ വാട്സപ്പ് നോക്കിയില്ലേ പെങ്ങളെ ഒരു നൂറ് വട്ടം നീ തസ്ബീഹി ചൊല്ലിയില്ല ഒരു പത്ത് വട്ടം നീ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയില്ല ഒരു നൂറ് വട്ടം നീ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയില്ല നൂറുകണക്കിന് വട്ടം തുറക്കുന്നതിന്റെ വാട്സപ്പ് തുറക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു ബിസ്ബി ചൊല്ലിക്കോ ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കോ അറിയാതെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്വലാത്ത് നാവിൽ പതിവാകട്ടെ ചൊല്ലുന്ന നാവായി നിന്റെ നാവ് മാറി വരട്ടെ അധികരിപ്പിച്ചോ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഞാൻ അതേ സിറാത്ത് ബാലം കിടക്കുന്ന സമയം മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബേജാറുള്ള സമയമാണ് മനുഷ്യരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെപ്രാളം ഭരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ച് വലിയൊരു വിചാരണ കൈഞ്ഞിറങ്ങിയ സമയമാണ് ആ ഇടരാജ സിറാത്ത് ബാലം ഒന്ന് കടക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും എന്റെ ഉപ്പമാരുണ്ടോ ഉമ്മാമമാരുണ്ടോ സിറാത്ത് ബാലം കടന്നും ഹബീബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സ്വർഗം ആ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഒന്ന് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഉപ്പമാരുണ്ടോ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആ സിറാത്ത് ബാലം മിന്നല് വേഗതയിൽ കടക്കാനുള്ള കഴിവ് ഞാൻ കൊടുക്കും നബിയെ ഒരു പത്ത് സലാത്ത് ജീവിതത്തിൽ അവരും പതിവാക്കട്ടെ എത്ര എളുപ്പം കഴിയുന്നൊരു സംഗതിയാ ഒരു പത്ത് സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സമയത്തെ സമയത്ത് എഴുതേറ്റ് ആദിക്കൃ ചൊല്ലി ആദ്യമേ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അലഹമുല്ലാഹില്ലി നല്ല പറക്കത്തുള്ളൊരു ജീവിതം തുടങ്ങി സഭനിസ്കരിച്ചിരുന്ന ഒരു പത്ത് സ്ഥലത്ത് ചൊല്ലുമാ ഒരു പത്ത് സ്ഥലത്ത് ചൊല്ലി പതിവാക്കുമാ അതുപോലെ രാവിലെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലും അത്തരം സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു പത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലൂക്ക് സ്വലാത്ത് വാരം കടക്കാൻ വളരെ എളുപ്പം കിട്ടാനൊരു കാരണമാണ് രാവിലെ എഴുതി പല്ല് തേച്ച് രാവിലെ മകനിക്ക് കട്ടഞ്ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും രാത്രി പുലർച്ചക്ക് വരുന്ന മോനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പണിയും കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയിൽ വരുന്ന മോനാണ് രാവിലെ പോകും പോകുന്ന മകന്റെ ഇടയ്ക്കൽ ഇരുന്നിട്ട് നിന്റെ ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാരൊക്കെ വീവത്താ പറയാനുള്ളത് നിന്റെ ജോലിക്ക് നിന്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകളുടെ അവസ്ഥ എന്തൊക്കെയാണ് സ്വന്തം മോന്റെ അവസ്ഥ നോക്കാൻ ചിലർക്ക് നേരെ ഇല്ല സമയമില്ല നിന്റെ ജോലി എങ്ങനെ പോകുന്നു ചോദിക്കൂല നിന്റെ അവസ്ഥ എന്തൊക്കെയാന്ന് ചോദിക്കൂല ചോദിക്കുന്നതോ നിന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ കാര്യം മാത്രം ചിന്തിച്ച് സ്വന്തം മകനിക്ക് സ്വന്തം മോന്റെ കാര്യം ചിന്തിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാത്ത ഉമ്മമാരായി നമ്മൾ തരത്തായത് കൂടാ ചെറിയ മക്കള് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ മക്കളെ ഏതേൽപ്പിച്ച് മക്കളെ ഇരുത്തിയിട്ട് ചെറുപ്പത്തിലേ സുബ നിസ്കരിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ഒരു പത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി പഠിപ്പിക്കൂ സിറാത്ത് ബാലം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കിടക്കാം അത് കാരണമാണ് മനുഷ്യ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ അല്ല അമ്മാന്റെ ഹബീബിനെ ഒന്ന് പത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവരെ ഞാനും മറക്കൂല ഞാനും അവരെ കൈയൊഴുക്കൂല ഞാൻ അബാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂതി ചെയ്യും ഏതുവരെ ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ മോമിനായ മനുഷ്യന് പുറത്തു കൊടുത്തു എന്ന പറയുന്നത് വരെ ഞാൻ ആഹ്ണത്തിൽ സുജൂതി ചെയ്യും നബിയെ പത്ത് സ്വലാത്ത് ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കിയവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനമാണ് ഓ മോമിനിങ്ങളെ പരമാവധി സ്വലാത്തിനെ അധികരിപ്പിച്ചോ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളാകുന്ന കറകളും നമുക്ക് കഴുകിത്തരാൻ മലക്കുകൾ നമുക്ക് കൂട്ടാ മലക്കുകൾ സഹായിക്കുന്നതാ 
നിന്റെ കാവൽക്കാരനെ വീക്കായി ഇസ്ലാബു എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ പത്ത് സ്വരാത്ത് പതിവാക്കിയവരുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഹൗദുൽ കൗഹറില്ലേ ആ ഹൗദുൽ കൗഹറിൽ നിന്ന് ഞാനവരെ ഒഴിപ്പിക്കും നബിയെ അവരെ ഹൗദുൽ കൗഹറാകുന്ന വെള്ളം ഞാൻ കുടിപ്പിക്കും നബിയെ പത്ത് സ്വരാത്ത് പതിവാക്കിക്കോ ഉമ്മാ ോ ഇമാനുള്ള ഭൂമിനീകളെ മൗലായ ിതങ്ങളെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിച്ചു അത് ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് കാവലാണ് ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് നല്ലതാണ് ദാരിദ്ര്യം നീങ്ങാനത് നല്ലതാണ് വിഷമങ്ങൾ നീങ്ങാനത് നല്ലതാണ് മനപ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങാനത് നല്ലതാണ് ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് അത് നല്ലതാണ് മനക്ലേശം നീങ്ങാനത് നല്ലതാണ് അതെ ബുദ്ധി വർദ്ധിക്കാനത് നല്ലതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ സർവ്വ നന്മകൾക്കും നിമിത്തമായ ദീപായ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ പേരിലുള്ള ഒരു പത്ത് സ്വലാത്തുണ്ടല്ലോ അത് ജീവിതത്തിന് പുറകെ പിടിച്ചു ഉമ്മാ അവസാനമായി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഓഫർ അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മലക്കുൽ മൗത്ത് അലൈഹിന്റെ ഓഫറാൻ ഏത് ഭൂമിനും കൊതിക്കുന്ന ഓഫറാൻ ഏത് ഭൂമിനും ആശിക്കുന്ന ഓഫറാൻ എന്റെ ഈമാനുള്ള ഭൂമിനീങ്ങളും തിരുന്ന സ്ഥലത്ത് എഴുതേറ്റിരുന്നോ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം തീർത്തുന്നു ഓ എന്റെ ഭൂമിനായ മനുഷ്യ അത് കൊതിക്കാത്ത ഭൂമിനുണ്ടോ അത് കൊതിക്കാത്ത മുസ്ലിമുണ്ടോ അത് കിട്ടാനാശിക്കാത്ത വിശ്വാസിയുണ്ടോ അത് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഈമാനുള്ളവനുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല മരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള സമാധാനമല്ലേ മരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള സന്തോഷമല്ലേ അലൈഹിന്റെ മാതാവ് മറിയം ബേബി അലൈഹലോകത്തോട് പെട്ടെന്ന് വിടപറത്തി പോയി മകനെ കാണാനുള്ള സമയം ചോദിച്ചപ്പോ സമയം കിട്ടിയില്ല ലോകത്ത് മുഴുവനും ഏത് മനുഷ്യനും നാശിക്കുന്ന ഏത് ഭൂമിനും നാശിക്കുന്ന ലോകം മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും സിദ്ധാവായ റപ്പിനെ കാണുന്ന വലിയ സന്തോഷം മുന്നിലുണ്ട് പക്ഷേ മലക്കുൽ മൗത്തിന്റെ വലിയ വെപ്രാളമുള്ള വെരുത്ത് കണ്ടപ്പം മഴയപ്പി വിപ്പേടിച്ചു പോയി പാത്ത് കഴിച്ച് അതീവ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ സാനബി അലി അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൈവരുത്തിയിട്ട് വേദിയുന്നു എനിക്കെന്റെ ഉമ്മാരെ ഒന്ന് കാണണേ അള്ളാ എന്റെ ഉമ്മയോടൊന്ന് സംസാരിക്കണേ അള്ളാ അതിനൊരവസരം ഒരുക്കണേ അള്ളാബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാർത്ഥന ക്രമിജാപത്ത് കൊടുത്തു പോയി ഈസാനബി അലി ഇസ്ലാം ഉമ്മയോട് ചോദിക്കുന്നു ഉമ്മാ യാത്ര എങ്ങനെയുണ്ട് ഉമ്മാ ിലേക്കുള്ള സ്വീകരണം എങ്ങനെയുണ്ട് ഉമ്മാ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള സ്വീകരണം എങ്ങനെയുണ്ട് ഉമ്മാ അപ്പോഴല്ലേ മറിയം ബീവി അലി ഹസ്തലാബിന്റെ മറുപടി മോനെ വലിയ വെപ്രാളം തന്നെ മരണത്തിന്റെ വേദാറ് വലിയ വേദാറ് തന്നെ മരണത്തിന്റെ വെപ്രാളം വലിയ വെപ്രാളം തന്നെ ീര്യമുള്ള വരവ് കട്ടിട്ട് ഉമ്മ പേടിച്ചു പോയി മോനെ മറയം ബീവി അലൈഹലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ദേവി അലൈഹിത്തലാബിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു പോലെ മരണത്തിന്റെ കാര്യം വലിയ വേദാറ് തന്നെ ഈ സാനബി അലിഹിത്തലാബ് കരികയാണ് 
മരണത്തെ കുറിച്ചോർത്ത് കല്ലുനീരൊഴുക്കുകയാണ് ഉമ്മ പറയുന്ന പോലെ ചെറാപ്പിലേക്കുള്ള യാത്രയുണ്ടല്ലോ അവരിൽ നിന്ന് സ്വർഗ കാണുന്നൊരു രംഗമുണ്ടല്ലോ അത് വലിയ സന്തോഷമുള്ള സമയം തന്നെ എല്ലാ മറക്കുന്ന സമയം തന്നെ മരണത്തിന്റെ വെപ്രാളം അത് വലുതാണേ മുസ്ലിമേ മരണത്തിന്റെ വേദന അത് വലുതാണേ മുസ്ലിമേ അതോർത്ത് കരഞ്ഞില്ലേ സയ്യദിനാഭൂപക്കരുന്ന സ്ഥിതി എല്ലാവരും മരണത്തിന്റെ വെപ്രാളത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തപ്പം കരഞ്ഞു പോയില്ലേ മനുഷ്യ പോയത്തെ ഉപമാരെ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളെ ലീഡറല്ലേ നിങ്ങളെ നേതാവല്ലേ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ പുന്നാര മകള് മകള് ബി വിഭാത്തിമാത്തിമീവിയെ കാണണമെന്ന് ആശിക്കുന്ന ഉമ്മാ പരിചയപ്പെടണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മക്കള് പേശൻ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുപ്പായ കൈയൊഴിക്കൂ പേശനുകളുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ കൈയൊഴിക്കൂ അത് ഭർത്താവിന്റെ മുന്നില് മാത്രം തിട്ടപ്പെടുത്തൂ നാട്ടുകാരെ മുന്നില് ഭംഗി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം കൈയൊഴിക്കൂ പാത്തിമ ദേവിയെ മാതൃകയാക്കൂ ആ പാത്തിമ ദേവി റോഹല്ല മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് കരട്ടില്ലേ ഉമ്മാ കണ്ണുനീരൽപ്പിച്ചില്ലേ ഉമ്മാ മരണത്തെ ഓർത്ത് രാപ്പകലുകൾ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കരഞ്ഞ മെലി ശരീരം മെലിഞ്ഞൊട്ടിയില്ലേ ഉമ്മാ മരണത്തെ കുറിച്ചോർത്ത് മരണത്തിന്റെ വെപ്രാളത്തെ കുറിച്ചോർത്ത് കരഞ്ഞു പോയേ മക്കളെ മരണത്തിന്റെ വെപ്രാളം വല്ലാത്ത വേദേറുള്ളൊരു രംഗം തന്നെ റബ്ബേ പാവപ്പെട്ട അടിമകളോയ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നല്ല മരണം തരണം പ്രഹ്മാനേ പറഞ്ഞു റൂഹ് പിടിക്കുമ്പോ തലയിൽ നിന്ന് റൂഹ് പിടിക്കുന്നവരുണ്ട് കാലിനടിയിൽ നിന്ന് റൂഹ് പിടിക്കുന്നവരുണ്ട് തലയിൽ നിന്ന് റൂഹ് പിടിക്കുമ്പോ അമ്പിയാക്കള റൂഹൊക്കെ തലയിൽ നിന്നാണ് പിടിക്കുന്നത് അവരെ വേദനിപ്പിക്കൂല അവർക്ക് വേദന ഉണ്ടാകൂല സാലിഹികള റൂഹക്കാതരക്കാട് പിടിക്കുന്നത് അവർക്ക് വലിയ വേദന അനുഭവപ്പെടൂല എന്നാലെന്റെ ഹബീബ് നമ്മുടെ ഹബീബ് ലോകത്തിന്റെ ഗുരു നബി മുഹമ്മദ് മതങ്ങള് വപാത്തിന്റെ സമയത്ത് മക്കളെയും ഭാര്യമാരെയും വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ മരണത്തിന് വല്ലാത്ത വെപ്രാളമുണ്ട് ആയിഷ മരണത്തിന് വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ട് മോളെ ആ മരണത്തെ കുറിച്ച് ജീവിതം ധന്യമാക്കുക ജീവിതം നന്നാക്കുക ജീവിതത്തിലെ നന്മകൾ കൊഴുതെടുക്കുക ഹറാമുകളിലൊക്കെ മാറി നിൽക്കുക ഹറാമുകളിലൊക്കെ വിട്ടു നിൽക്കുക നന്മകൾക്ക് മുന്നിട്ടിറങ്ങുക താവനു അലൽ ബിന്ദി വത്തക്കുക വല താവനു അലൽ ലിസ്മി വല്ലതുക നന്മക്ക് പരസ്പരം കൂട്ടുനിന്നു എന്നിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു എസ് ഐ എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു വല താവനു അലൽ ഇസ്മി വൽ ഗുതുവാളെ തെറിപിടിക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് നിൽക്കല്ല ദൈവത്ത് പറയുന്ന പരിപാടിക്ക് നിൽക്കല്ല കുറ്റം പറയുന്ന പരിപാടിക്ക് നിൽക്കല്ല ചീത്ത വിളിക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് നിൽക്കല്ല നിരവധി കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ പവറിൽ വിജയം കിട്ടണമെങ്കിൽ അവൻ കൈയൊഴിക്കണം അതിലൊന്നാമത്തത് കളവ് പറയലും കൈയൊഴിക്കണം ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ എത്ര കൈക്കൊള്ളലാണെങ്കിലും നാവ് കൊണ്ട് കളവ് പറയരുത് കളവ് പറയലും കവറിൽ ശിക്ഷ കിട്ടാൻ കാരണമാ 
ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ ബാപ്പമാര് അതുപോലെ 
ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങൾ ഉസ്താദുമായി ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളെ സംഘടനകളോട് സഹകരിക്കുന്നവർ ആരൊക്കെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് വയതിന്റെ മജിലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നവരുണ്ടോ ഞങ്ങളെ സദസ്സുകളിൽ സ്നേഹിച്ച് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന മോഹിനികൾ മോഹിനാഥുകൾ ആരൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആക്ടിവത്വത്തിന് നന്നായിക്കിട്ടലേട് മരിക്കുമ്പോ ഈ നല്ല മരണം തരണേ അള്ളോ ആക്ടിവത്വം നന്നാക്കി തരണേ അള്ളോ അവസാനം ചീത്തയാകുന്നവരിൽ അവസാനം നാശം പിടിച്ചു പോകുന്നവരിൽ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു പോകുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തരുതേ അള്ളോ ശരിയായ വിജയം ആക്ടിവത്വനിൽ മുത്തക്കുവയുള്ള മുത്തക്കീകൾ കാണുന്ന നിന്റെ ഹബീബ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു ആ ഒരു തക്കുവയുള്ള ജീവിതം നീ ഞങ്ങൾ കോശാഹാരം തരണേ അള്ളോ അതിന്റെ തടസ്സം നീ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞെന്നറിയാതെ രഹസ്യമായോ പരസ്യമായോ ചെറുതോപരുവായ എന്ത് തെറ്റ് സംഭവിച്ചു നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരണേ അള്ളോ ഞങ്ങളെ ഈ സദസ് നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് രോഗമുണ്ടോ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഞങ്ങളോട് ആകുണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവർക്ക് എന്ത് രോഗമുണ്ടോ നീ ശിവ തരണേ അള്ളോ ഈ പാവപ്പെട്ടവന്റെ വന്യ പിതാവ് നീ ആരോഗ്യം കൊടുക്കണേ അള്ളോ രോഗം ശിവയാക്കണേ അള്ളോ സുന്ദത്തിതമായ തിരു നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ദീർഘകാലം ആരോഗ്യവുമായോ സുഖത്തി കൊടുക്കണേ അള്ളോ നിങ്ങളെ കബറുലമയടക്കമുള്ള സുൽത്താനുല്ലമയടക്കമുള്ള സുലൈമാനുസ്താദടക്കമുള്ള അതുപോലെ ഞങ്ങളെ എല്ലാ ഉസ്താദുമാർക്കും ചിത്താരി ഉസ്താദ് അലിക്കുറ്റി ഉസ്താദ് തുടങ്ങിയ ഞങ്ങളെ എല്ലാ അലിബികൾക്കും സ്ത്രീധന്മാർക്കും സാധാത്തുക്കൾക്കും ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളോ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളോ അവരെ തണലിൽ തിന്നെ തീരെ സേവനം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഇൽവ് തരണേ അള്ളോ തെങ്ങുവനെ തരണേ അള്ളോ അവരൊക്കെ മുറുകെ പിടിച്ച യഹുലാസ് തരണേ അള്ളോ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞു അറിയാതെയോ രഹസ്യമായോ പരസ്യമായോ ചെറുതോ വലുതോ ആ എന്ത് തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു പോയോ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പാപ്പ് തരണേ അള്ളോ ഞങ്ങളെ ഈ സദസ് നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളോ ഞങ്ങളെ സർവ സദസ് നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളോ നിങ്ങൾ ഉമ്മ പാപ്പമാർക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളോ മക്കൾക്ക് ഭാര്യമാർക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളോ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ജേട്ടാഴ്ചന്മാർക്ക് വേദന്റെ സദസ്സിൽ സ്നേഹിച്ച് ഒരുമിച്ചോടുന്ന മോമിനികൾ മോമിനാത്തുകൾക്ക് നിന്റെ സ്വാത്തിലായുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളോ ഹാപ്പിയത്ത് നൽകണേ അള്ളോ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും വീടിന്റെ പണി തീരാൻ വേണ്ടി സ്വറാജിൽ ഉദയിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് നേർച്ച പൈസ തന്നെ ദയാചെയ്യ പറഞ്ഞവരുണ്ട് നീ എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളോ രോഗം വന്നപ്പോ നേർച്ചയാക്കിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നേർച്ച പൈസ തന്നവരുണ്ട് നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ അള്ളോ ഞങ്ങളിലോ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരിലോ ഞങ്ങളെ വേദന്റെ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന മോഹിനികളിലോ എന്ത് രോഗമുണ്ടോ നീ ശിഫ തരണേ അള്ളോ ണേ അള്ളോ ആരോഗ്യം തരണേ അള്ളോ ഈ പാവപ്പെട്ടവന്റെ വന്യ പിതാവ് ഒരു ദിവസം വരളിൽ ഇവിടെ തടിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം ഇവിടെ തടിക്കുന്നു കയ്യിന്റെ വിരലിൽ തടിപ്പ് അതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് നീ അറിയും തറപ്പാട് ഞങ്ങൾക്ക് രോഗമറിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് രോഗം ചികിത്സിക്കാനും അറിയില്ല നീ എല്ലാം അറിയും തറപ്പാട് നീ ആരോഗ്യം കൊടുക്കണേ അള്ളാ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഈ വർഷം റമദാനില് അതേ ഭൂതാദിയിൽ കഥയെ നിങ്ങൾക്ക് എസ്റ്റായിട്ട് പോയപ്പോ എന്റെ അരുചൻ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു അറബിയോട് അനുജം പറഞ്ഞു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചു ദിവസം ബാപ്പന്റെ കൂടെ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ അവസരം കിട്ടിയത് ഓർമ്മ വെച്ച കാലത്ത് ഇല്ല ആ നിലക്ക് ദീനിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന പാപ്പക്ക് നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലോ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലോ എന്ത് രോഗമുണ്ടോ നീ ശിവ കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ കബർ ലുലമയുടെ പൊങ്ങളി ഈ ദിവസം മരണപ്പെട്ടു പോയി നീ കബറുടെ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ ആരൊക്കെ മരിച്ചു പോയവരുണ്ടോ ഈ നാട്ടിലും ഞങ്ങളെ സംഘടന ഒക്കെ മുമ്പ് കാലത്ത് നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്നവർ അതുപോലെ സഹായിച്ചിരുന്നവരും മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് അവരൊക്കെ കബറുടെ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലോ 
പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളെയും പ്രവർത്തകരോ ഏതോ കരങ്ങളോ മണ്ണിൽ താഴ്ത്തുന്നൊരു സമയമുണ്ട് നീ സ്വർഗം തുറന്നു തരണയല്ലോ ഞങ്ങളെ കബറിൽ സന്തോഷം തരണയല്ലോ ഈ റമദാനിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഈ പാവപ്പെട്ട എന്റെ ഉമ്മാമയടക്കം എന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞ കഥ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയ പാപ്പയുടെ മാതാവടക്കം ഞാൻ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ എന്റെ പാപ്പന്റെ പിതാവടക്കം ഈ സദസ്സിൽ വന്നവരുടെയും പലരുടെയും പാപ്പമാരും മമാരും മാമമാരും പാപ്പമാരും ആരൊക്കെ മരിച്ചു കബറിലുണ്ടോ അവരൊക്കെ കബറിൽ നീ സ്വർഗം തുറക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെയും അവരെയും നിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൊടുക്കേലിൽ നാളെ ജനാത്തു നഴീബില് നീ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹിൻ ഈ വർഷം ഹജ്ജിന് പുറപ്പെട്ടവ പുറപ്പെടാനുള്ളവരും അമ്മ എല്ലാവർക്കും മക്കൂലും മറുതിയുമായ ഹജ്ജ് കുമ്പ്രയും ജിയാർത്ത് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാനുള്ള തൗഫി കൂർക്കളും റഹ്മാനി ഞങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് ഹജ്ജ് കുമ്പ്രയും ജിയാർത്തും ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നീ തരണം റഹ്മാനി എല്ലാ ഹൈറും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫി കിതരണം റഹ്മാനി വരുമ്പോ സ്ത്രീകൾ നല്ല സ്വഭാവന കൊടുക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കബറിൽ വിളിച്ചിട്ട് കാരണമാണ് സ്വതക്കാ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ സ്വതക്കളൊക്കെ അത്തരം സ്വതക്കളായിരുന്നു ഇത് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പ